İyi akşamlar sevgili seyirciler. TV 262 ekranlarından, yerel gol spor programımızdan herkese iyi akşamlar diliyoruz. Bir hafta aradan sonra sizinle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Evet bu akşam konuğumuz yok. Her hafta konuğumuz vardı. Bu akşam sevgili Uygur Mete ile birlikte 2 saat boyunca Kocaeli Sporu ve Kent Futbolu'nu tartışacağız. Ayrıntıları konuşacağız. Sevgili Uygur hoş geldin. Hoş bulduk. Bu hafta tabii konuğumuzun olmaması belki biraz bana yarayacak. Evet. Çünkü geçtiğimiz haftalarda biraz e, pek anlatmak istediklerimi anlatamadım ya da çok mu uzun konuşuyorum bilemiyorum. Artık takdiri seyirciye bırakıyorum. Evet. <gülüyor> bu <O> hafta <gülüyor> bu hafta biraz daha. O zaman şöyle diyelim. Özgür e, olabileceğimi düşünüyorum. Yani bu hafta e, serbest oynayacaksın. Evet. E, ve artık asist gol mü atacaksın onu hep birlikte göreceğiz. Senin değerli bilgilerini de paylaşacağız. Estağfurullah teşekkür evet, ederim. Evet bu hafta bizim için güzel bir haftaydı. Evet. Ee, Kocaeli Spor'un kazandığı her hafta zaten bizim için e, artı ve güzel bir hafta olarak değerlendiriyoruz. Ee, Kocaeli Spor Çengelköy'ü 2-1 mağlup etti. Müsabakayı da TV 262 ekranlarından yayınladık. Ee, gerçekten e, maçı da hani ben anlattım. Tabii ki sayın yönetmenimiz e, Gül Hanım e, ve ekipman çok iyiydi. Kameraman arkadaşlar, e, yorumcu arkadaşımız da vardı. Ee, çok önemli ses getirdiğimizi düşünüyoruz. Ee, özellikle grubetteki Kocaeli Spor taraftarları çok memnun kaldılar. Ee, tabii ki e, sen benim daha önceki yıllarki maç anlatma hikayelerimi de biliyorsun. Evet. Ee, ben neyse o doğal içimden ne geliyorsa o şekilde anlatıyorum ki e, bu İtalyan spikerleri gibi böyle kendimizi kaptırdığımız dakikalar oldu. Belki şimdi biz Akdeniz insanlara, evet, insanlara tuhaf gelebilir. Hani biz o maçı belirli bir kalıp içerisinde de anlatabilirdik ama Hı-hı. çok fazla tat veremezdik. Bizim içimizden ne geliyorsa o şekilde anlattık ki bundan sonra da o şekilde anlatmayı düşünüyoruz. Belki karşı takımın e, taraftarı, yöneticisi, belki internet ortamında seyrettiği zaman belki tuhaf gelebilir ama biz tarafız. Yani sonuçta bir yerel kanalız. Kocaeli Spor'un yanındayız. E, ben çok normal buluyorum yani. Şimdi sen nasıl değerlendiriyorsun? Sen de. Tekrarını izlediğimde evet. e, Gerçekten çok iyi bir performans bence. Şu açıda iyi bir performans. Bence insanların yüreğine dokunuyor. Bu e, senin o içten tarzın. Hı hı. Ve insanlar pozisyonlarda hop oturup hop kalkmışlardır. Buna eminim. Heyecanlanmışlardır. Tabii e, sen yönetmenimizden bahsettin. Ben de biraz bahsetmek istiyorum. Eğer ben bu programda da e, katkısı yatsınamaz. Belki izleyiciler kendisini göremiyorlar ama e, gerçekten bizim gizli kahramanımız. Evet. E, o yüzden e, Gül Hanım'a ben de bir kez daha anmak istiyorum. Ee, Kocaeli Spor'a gelirsek tabii Kocaeli Spor'un kazanması her zaman bizi mutlu ediyor. Doğru söylüyorsun. Evet. Ee, bunun yanında bir de iyi de bir oyun vardı. Ee, oyun tatmin edici. Tabii oyun içinde bazı hatalar da vardı. Bunlara gireceğiz. Onları konuşacağız. Evet. Ee, ama genel, at, genel atlarıyla Kocaeli Spor'un şu an zirvede olması e, layıkıyla bizim bu haftamızın iyi geçmesine neden oldu. Evet. Zirvede derken e, bugün de bizim attığımız başlığı evet. da gösterelim. Hani zirvenin adı Kocaeli Spor şeklinde. Evet. E, üst tarafta da e, işte Çağdaş Kocaeli'nin şampiyon spor eki. İnşallah sezon sonunda bu şampiyon kelimesiyle taşlandırır. Yani şimdi tabii kendi gazetem diye söylemiyorum ama tabii Çağdaş Kocaeli'nin özellikle şampiyon ekinde e, taraftarlar Kocaeli Spor'un her türlü ayrıntısını rahatlıkla bulabilirler. Evet. E, bu anlamda yaptığı yayıncılık gerçekten çok iyi. Aynen öyle. Yani maçı e, gelemeyen veya maçı seyredemeyenler bile ne? Maçın öyküsünü. Yani sadece maçın öyküsü değil tabii orada e, maçın e, detayları, işte protokol, ayrıntılar. E, yani dolu dolu e, bir maç sayfası. Gerçekten evet. biz de keyifli okuduk. Aynen öyle. Bir de şöyle bir şey, e, seninle de konuşuyoruz zaten. Ya yani Bu işi severek yaptığınız zaman. Evet, gönül vermek çok önemli. Aynen öyle. Ben hani maçı anlatırken e, yürekli aşkın birleşmesinden böyle bir ses çıkıyor. Ya bir de tabii profesyonel eller, ellerde olması da çok önemli. Şimdi evet. senin gibi bir e, profesyonel kalem bunu yapınca tabii daha farklı oluyor. E belki e, mesela şimdi baktığımızda artık özellikle spor muhabirliğinin e, Kocaeli Spor'un durumundan dolayı biraz sanki Angarya görüldüğü bir basın evet. düzenindeyiz maalesef. Yeni nesilden de özellikle yetişmiyor. Yani açıkçası e, yani ben yetişmesini isterdim. Çünkü e, biz de bu heyecanımızı belirli bir zamana kadar tabii ki 60-70 yaşında da maç anlatırız ama bu sefer de e, farklı herhalde öksürerek anlatırız. Yani öyle de bir durum var. Ya tabii mesela gerek Orhan, Orhan abinin, Orhan Balcı'nın evet. bizde olması, gerek işte senin yine bir gazetemizde olman yani. e, bu anlamda. Ya Kocaeli Spor hakkında okuyucular her türlü detayı bulabiliyorlar. Aynen öyle. <gülüyor> yavaş yavaş maça geçmeden önce e, bir iki tane anonsumuz olacak sevgili evet. Uygur. 
Ee, kaleci, eski kalecimiz Özden vardı bizim. Süper Lig'de de evet. e, Konya Spor'un en son kalesini korumuştu. E, o annesini kaybetti geçen hafta içi. Allah razı olsun. E, şu anki genç futbolumuz Ali Berk dedesini kaybetti. Onlara Allah, e, Allah sabır versin, Allah rahmet etsin diyorum. Bir de e, pazar akşamı üzücü bir haber aldık. E, bugünkü tahsislerde de hatta çıktı. Sevgili Kerem Nazlıgül, e, benim de çok sevdiğim Bekirleri Spor'un kalecisi, efendiliğiyle Futbolcuyla çok iyi bir insan. E, çok iyi de bir koca sporlu. E, maç öncesi e, hasretle giderdik. Hatta e, sevgili Edremit'te görev yapan komutanımız e, Murat Köprücü, işte Fahri hocamız. Evet. Onunla birlikte de bir fotoğraf çekildik. Evet. E, daha o fotoğrafı da paylaşmadı herhalde evet. sevgili Köprücü. <gülüyor> Bizim maçtan sonra e, Mehmet Eriki açısında akşam maçları vardı Bağçeşme ile. İşte bir pozisyon esnasında maalesef e, ağzına aldığı bir darbeyle çok ciddi bir e, ölümden dönmüş. Oo. Sunu teneffüs yapıldı. E, i̇şte anında bir müdahale. 112'ye biraz geç geldi diyorlar ama normaldir herhalde. Ona da Allah'tan acil şifalar diyelim. Evet. E, sağlık durumunun gayet iyi olduğunu biliyoruz. E, Kerem'e de evet, yani. buradan büyük geçmiş olsun diye iletelim. Evet yavaş yavaş maçın ayrıntılarına geçeceğim. Ben e, şöyle düşünüyorum sevgili Ölgür. E, Maçı e, bir daha bir hatırlayalım. İzleyemeyenler bir izletelim. İzleyemeyenlere bir izletelim. E, gerçi şu an e, sosyal medyada ve TV 262 ekranında devamlı görüyor ama şu anda bizi canlı seyredenler de maçı bir daha yaşasınlar. Pozisyonları bir görelim. Ondan sonra e, onun üstüne bir yorum yapalım. Evet. E, görüntülerimiz hazırsa Sayın Yönetmenimiz e, maçın pozisyonlarını bir seyredelim. Murat Başak. Artık stoperlerimiz bile ne rakip sahada. İyi bir top. Bursa kaleci açıldı. Hamza. Bursa. Hamza boşa kaçtı. İyi bir top. Haydi Hamza. Sinan bomboş. Artık gol mü? Kaçırdı. Burak gol. İnanamıyorum. İnanamıyorum. Bu kaçmaz. Akıllara zarar bir pozisyon. Rakiptin defasında da 3 oyuncu sarı kartlı şu an. Burak Süleyman Burak Süleyman Mükemmel pas Hamza Sinan Gol Gol Gol Gol Gol Golün adı Sinan Pek demek Dedik dedik Allah'ımıza şükürler olsun Burak Süleyman orada oh be. Akıl dolu bir bu pas vardı Burak Süleyman bu golün geleceğini söylemiştik. Sevinin çocuklar, sevinin Koca Spor taraftarı. Bu şehrin takımı Koca Spor 1-0 öne geçtik. İnadına Koca Spor savaşıyor. İnadına direniyor sevgili seyirciler. Ahmet dikkat aman sakin. Faal yok. Sakin çocuklar. Vurdurmayın. Dikkatli olun. Yapma. Yapma. Vurdurmayın. Yapmayın çocuklar bunu. İlk defa bir kere geldiler gol oldu. Gidip bir de tribünden önüne hareket yapıyorlar. Ya yapmayın çocuklar bu hatayı. Hey hey hey hey. Ne yapıyorsunuz siz? Ne yapıyorsunuz? Girmeyin içeri. Bu taraftarlar ne yapıyor? Saçmalamayın. Neden tahrik ediyorsun bu futbolcu? Sarı kart göstermesi lazım maçın hakeminin. Tribünü tahrik ediyor. Ya bu hatayı yapmamak lazım. Yani bir kere geldiler. Dakika 82 Kocaeli Spor bir Çengelköy bir. Rakip takımın oyuncusu golü atıp tribünü tahrik ediyor. Sarı kart görmüyor sevgili seyirciler. Bu nasıl bir anlayış? Ya bu kadar istediğimiz bir maçı. Bence çok basit bir hata yaptık. Sol sarı kart gördü. Çengelköy Spor'da sarı kart gören oyuncu 78 numaralı formasıyla Amadeo Tidian Sol. Gerçekten moralimiz bozuldu. Çengelköy'de oyuncu değişikliği 11 numaralı formasıyla Yemen Taş oyundan çıkıyor. 53 numaralı formasıyla Ümit Derece oyuna giriyor. Kocaeli Spor'da sarı kart gören oyuncu 4 numaralı formasıyla Murat Soner Başak. Murat Başak da sarı kart gördü. Rakipte Yemen çıktı. Ümit girdi. 
Ya orada Muhammed Emin sol sarı kart gördü. Sol yabancı oyuncu. Burak Özbakır. Korner olması lazım. Evet. Hadi çocuklar. Hemen cevap verelim. Bu maç bizim hakkımız. Bu maç bizim hakkımız. Oyun oynayan biziz. Pozisyon üreten biziz. Burak Özbakır. Orta. Gol! Gol! Gol, gol, gol, gol! İşte bu! İşte bu! Muhammed Emin! Aferin Muhammed! İşte bu! Haydi çocuklar! Golün adı Muhammed Emin! Tribünler coşsun! Goller gelsin! Bravo çocuklar! 2-1 yaptık hemen cevap verelim dedik! Skor 2-1 oldu! Bu arada numaralı tribünden de Çengelköylüleri tribününe yedek kulübesine bir hareket var! Bırakalım onları kendi haline! Biz Kocili Sporuz! Biz Kocili Sporuz! Bravo çocuklar! Bravo Muhammed Emin! Haydi! Haydi coştu bizimkiler! Hey maşallah! 41 kere maşallah! Bu takımın yeri Süper Lig! Herkes duysun sesimizi! Haydi uzaklaştır. Bizde kalsın. Haydi üç mü geldi? Üç gelir. Üç gelir Hamza gidiyor. Hamza gidiyor. Hamza gidiyor. Hamza gidiyor. Düşürüldü mü? Penaltı mı? Gol mü? Versene. Aman Hamza. Üç olmadı. Canın sağ olsun senin Hamza. Üç puan oldu. Üç olmadı. Üç bir olmadı. Canın sağ olsun Hamza mutlu. Sen bizi mutlu ettin boşver. Feda olsun sana. Evet sevgili seyirciler. Zorlu maçı 2-1 kazandık. Taraftar mutlu. Biz mutluyuz. Futbolcular mutlu. Bu stada gelen herkesi seviyoruz. Bu şehirde Kocaeli Spor'u yok sayanlara da en güzel cevabı veriyoruz. Evet sevgili seyirciler. Maçı tekrar yaşadık. Evet. Ee, gerçekten hani müsabakanın tanımını yaptığımızda e, bal maçı gibi gözükse de yani benim gözümde Kocaelispor'un olduğu lig yani süper lig olur. Yani süper lig diyorum ben zaten. Ee, çok zevkli bir maçtı sevgili Uygur. Heyecan az safhadaydı. Evet. E, şöyle yapalım. E, i̇lk yarıya önce tabii ki ayrıntıları konuşalım. Tabii. Veya e, geliştirdiğimiz şöyle yani rakip e, rakipten mi başlayalım bizden mi başlayalım? Ya bizden başlamakta fayda var bence. Evet. İzin verirsen ben başlayayım. Buyur. Şimdi Kocaeli Spor'un e, nasıl bir oyun karakterine büründüğünü aslında geçtiğimiz haftalarda kısmen izleyicilerimize anlatmaya çalıştık. Keza aldığımız konuklarla da bunu destekledik. E, geçtiğimiz hafta Yalçın Hoca'yı ağırladık burada. Yalçın Hoca da kısmen Kocaeli Spor'un oynadığı oyuna dair yorumlarını yaptı. Ve bizimkilerle paraleldi. E, Kocaeli Spor rakibi boğan, bol pas yapan, topu, topu kendi hissetifine alan bir oyun modeliyle bu sene e, bu oyun modeli belirlendi. Hocamız tarafından. <gülüyor> Ve bu oyunu da e, her maç sahaya birazcık daha yansıttığını, özellikle pres kabiliyetini arttırdığını görüyoruz. Yani Gebze Spor maçında bu maçı kıyasladığımda gözüme çarpan birinci artı Kocaeli Spor'un pres gücünün e, daha da arttı. Evet. Üçlü dörtlü sıkıştırmalar özellikle oyunumuzun e, ana e, şablonunu oluşturuyor. Ve bu sıkıştırmalarla hem rakibin top kullanmasına e, izin vermiyoruz. Rakip e, sürekli şişirme toplar hataya atıyor. zorluyorsunuz. E şişirme toplu da şimdi iki tane stoperimiz var. Bunlardan biri işte Başak, biri de e, Emin. E, bu da onlar için yani leblebi gibi toplar oluyor. Çünkü ikisi de hava hakimiyeti üst düzeyde olan oyuncular. Dolayısıyla e, maçın aslında ilk yarısı bana göre tam bir e, tek taraflı tenis maçı gibiydi. E, rakip sürekli şişirdi, biz indirip oyun kurmaya çalıştık. Peki oyun kurmaya çalıştığımızdaki beceri nasıldı? Biraz buraya gelelim. İşte burada eksiklerimiz biraz evet. ortaya çıkmaya başlıyor. Ee, şimdi bir kere çok önemli bir oyuncumuz var Hamza. Yani bu oyuncuyu kesinlikle e, göz ardı edemem. Tam bir maestro. Ee, sağda e, gerçekten bütün boşlukları görebiliyor. Ve, ar- takım arkadaşlarını rahatlatıyor. E, gerektiğinde adam eksiltebiliyor. Gerektiğinde e, pasla, pas oyununu çok gerçekten üst düzey oynayan bir oyuncu. Takımın maestrosu. Ma- tam bir maestro. Tam bir orkestra şefi. Ancak 
e, gördük ki Hamza dışında bu pas oyununun özellikle Hamza'nın arkasındaki iki ön libero dediğimiz e, isim e, çok fazla hücuma destek verebilen oyuncular olamadılar. Ya da öyle performans bu maçta sergilemediler. Evet. Bence bir iç saha maçında, bir iç saha maçında yani iki ön libero'nun birazcık daha rakip yarı sahaya gitmesi gerekiyor. Gerçi e, ilk dakikalardan itibaren hocamızın devamlı e, rakip yarı sahaya oyunu yığma, yığma isteğini hissettik. E, şahsen Orada Tuğrul kontenjana geliyor. Ben Hı-hı. çok güzel tespitler yapıyorsun. Onların hepsine de ben e, tamamlamak istiyorum. Notumu Buyurun. aldım. Sen yani şimdi e, baktığımda e, Kocaeli Spor'un oynamaya çalıştığı, yani oyunun çok zor olduğunu zaten ben geçtiğimiz haftalarda izleyicilerimize anlatmaya çalıştım. Bu oyunu zordur. Evet. Çünkü rakip sahada oynamaya çalışıyorsun. <gülüyor> e, sürekli tempo oynamak zorundasın. Ve özellikle de oyunun son dakikalarında takımımızın performansını gördüğümde Gerçekten böyle kondisyon isteyen bir oyunda altından iyi kalktıklarını düşünüyorum çocukların. Yani gerçekten e, Kolay demek ki devir, e, şey sezon başı antrenmanlarında e, iyi yaptırmış yani hoca Ergin hoca gerçekten e, bu anlamda takıma da iyi antre etmiş. Buradan da bu anlaşılıyor. Hı hı. Fakat eksiklerimiz neler? Bir kere bitiricilik çok ciddi bir eksiğimiz. Bana göre özellikle Çengel Çengelköy gibi yani gruptaki rakibimiz sayabileceğimiz dişli takımlardan, dişli takımlardan biri. Böyle bir takıma karşı sen eğer yani 5-6 tane net pozisyon yakalayıp da bunların hiçbir tanesini atamıyorsan bu gerçekten senin için bir handikap. Şimdi ilk yarıda final vuruşları da. Yani evet yani final i̇lk pasları ve yani final yarıda, ilk yarıda biraz e, çok fazla pozisyona giremedik. Hani rakip ya yine 2-3 tane net pozisyonumuz var. İyi çalıştı çünkü. Ee, ya şimdi zaten rakip senin karşında şöyle gelmiş. Hani ben kesinlikle rakibin oynama arzusu yok bir kere. Aynen öyle. Oynatmaya zaman... gelmişler zaten. Ve yani ben buna biraz anti futbol diyorum. Zaman geçirmeye çalışıyor, yerde sürekli yatıyor, işte sana sert dalıyor, tribünü bir yandan fişfiklemeye çalışıyor. Yani baktığında rakip aslında e, futbol namına hiçbir şey yapmıyor. Evet. Yani ben böyle bir olaya da karşıyım işin aslı. Yani Aynen şimdi bu yani. bir entertainment. Modern futbola aykırı. Eğer bu bir e, yani bir görsel <gülüyor> şovsa yani bu kadar oyunu şirkinleştirmeye çalışan ama onlara da hak vermek lazım koskoca Kocaeli Spor'la ya, Kocaeli Spor'la geliyorum. oynuyorsunuz ancak yani şimdi şöyle bir şey var mesela tribünde iz bırakmış mıdır mesela şimdi Çengelköy tribünde nasıl bir iz bırakmıştır bence antipatiktir yani antipatik bir iz bırakmıştır e, çünkü gerçekten hiçbir şey oynamadılar sadece zaman geçirmeye çalıştılar topu taça attılar avuta attılar işe şişirdiler yani o futbol namına hiçbir şey yapmadılar ama işte takımımızın da handikapları var Takımımızın handikapları var. Şimdi bu tarz maçlarda bitireceksin işi. Yani ilk 20'de, ilk yarım saatte bir gol atarsan zaten o maç 5'e gider. Aynen. Ama atamıyorsan bu sefer sen stres olmaya başlıyorsun. Nitekim golü bulduktan sonra yememiz ki, gerçi ikinci yere geçmeyelim önce ilk yarıyı konuşalım. Yani ilk yarıdaki yani genel tablo şuydu. Soğunmaya çalışan bir takım ve saldıran bir takım. Devamlı, evet. Ama saldıran takım çok bilinçli saldırmıyor. <gülüyor> o bir yer yani şey, o bir gerçek. Hani saldıran takım biraz can abiliyle saldırıyor sanki. Bilinçli bir şekilde bu oyun dönmüyor. Savunan takım ise <gülüyor> tek derdi var savunmak. Ve oyunu bir şekilde durdurmak. Evet, Bilmiyorum. Çok güzel bir şey yaptın sevgili Uygur. Ben de sana şöyle e, destek vereyim. Şimdi Kocaeli Spor ilk yarı boyunca yanlış hatırlamıyorsam 8-9 tane servis atışı kullandık. Evet. 4-5 tane de köşe atışı. Ama maalesef e, bu ölü toplarda e, istediğimizi alamadık. Ya Kadir Öge iyi orta yapamadı ya işte Stoperlerimiz, gerçi ikinci yılda Muhammed Emin'e gireceğim, istediği kafa vuruşlarını yapamadı. Ee, onun dışında e, sol bek Kadir Öge ile sağ bek Kadir Gezer artık bir kanat, yani bek özelliklerini falan bıraktılar. Tamamen senin dediğin gibi e, karşısında Berlin duvarı gibi defans yapan, aslında top oynamaya gücü olan bir takım ama... Adamlar dersine şöyle çalışmışlar. Onlar ligin ilk haftası bay olduğu için Gevze Spor maçını takip etmişler. İzlemişler. Ve biz tempo oynarsak Kocaeli Spor'un temposuna ayak uyduramayıp e, yıkılacaklarını biliyorlar. Ve nitekim biz ilk yarıda bu aşmak için bayağı bir uğraştık. Devamlı bir gol gelişimleri falan. Çok bir iki pozisyonumuz var net. Rakip takımda da e, etkili ayaklar, işte bu golü atan Yemen, Aksaray'dan profesyonelden dönmüş. Geçen seneki e, kadrolarını yenilmişler. E, onlar da ciddi bir para harcamışlar. İşte bu Sov, yabancı oyuncu. E, ilk yarıda korkuttu bizi sağ taraftan bir pozisyonu var. Hızlı bir oyuncu. Hızlı bir oyuncu. 
e, ikinci yarın başında vuramadığı bir top var. Şimdi teknik patronumuz e, Ergin Ortakçı kazanan kadroyu bozmadı. Şimdi Kocacispor'un o kadar derin bir alternatif bir kadrosu var ki aslında. Evet. Az önce yaptığın tespitte iki tane ön liberamız Mert ve Sefa maalesef şu anda defansif özellikleriyle ön plana çıkıyor. Ki Sefa'nın, Sefa'nın da ofansif olduğunu, özelliklerini... Yani Sefa'nın üçüncü ligdeyken, ikinci ligdeyken biraz önde olduğu zaman yaptığı dribblikleri... Yani forward da değerlendirebilecek. Aynen öyle. Yaptığı dribblikler, çektiği şutlar, adam eksiltme. Ee, geçen sene Kayan Çubuklu Sefa Nari'nin defans yapmadığı için ilk yarı hiç oynatmadı. Ne zaman ki istediği kıvama geldi. Çünkü Kayan Çubuklu daha çok savunma futboluna önem veren bir insan. Evet. Ve o zaman Sefa kadroya girmeye başladı. Ama bu sefer Sefa ne oldu? Ofansif özelliğini kaybetmeye başladı. Şimdi bunun işte biz şeyini çekiyoruz, sıkıntısını. Özellikle ikinci yarıda da e, oraya geleceğiz. Hamza, Hamit oyuna girdikten sonra Hamza'yı orta alanın göbeğine verdiğimizde daha avantajlı bir konuma geldi. Yani e, maçın ilk yarısında senin dediğin gibi golü düşünen rakip sahada özellikle bir iki pozisyonda ben maçı anlatırken yani adamlar tam çıkacak ikinci pastan sonra dört kişi basınca top ya taça gidiyor ya uzun oynamak zorunda kalıyorlar. Ya zaten bu olayın olayın özel bir çalışmanın eseri olduğu çok yani aşikar. E, dörtlü beşli sıkıştırmalar. Ve bu sıkıştırmalar o kadar doğru yerlerde yapılıyor ki. Yani şimdi her yani sıkıştıralım mesela. Şimdi tamam yani. hadi pres yapın dersin mesela. Ama Boşa. yani şimdi öyle doğru yerlerde öyle doğru e, şeylerde pres yapılıyor ki. Yani belli ki Kocaeli Spor bunu taktiğinin ana unsuru olarak kabul etmiş ve oyuncular bunu özel olarak antrenmanlarla çalışmışlar. Evet. E, o kadar doğru yerlerde sıkıştırdılar ki dediğin gibi mesela rakibin yoksa şimdi rakibin orta sahası yok gibiydi ilk yarıda. Bunun evet. sebebi Kocaeli Spor'un yaptığı pres. Evet. Çünkü yoksa rakipte etkili ayaklar var yani bunu gördük evet, ikinci yarıda mesela. İkinci yarı biraz böyle rahatladığı durum oldu. Yani ikinci yarı geçmeyecektik ama biraz evet. rahatladığı bir maçı da tabii bütün... Yani ilk yarı bitirdik zaten. Ha yorumlamak ee, gerekiyor. İkinci yarıya da geçebiliriz. Yani, yani birazcık böyle bizim hani presten e, ödün verdiğimiz, presten taviz verdiğimiz dakikalarda... Uyuduğumuz rakip, dakikalar. Rakibin orta, rakip orta sahasının aslında ne kadar kaliteli olduğunu gördük ki. Mesela attıkları gol dediğim bir pasla başlayan bir... Aslında gerçi orada bir Konuşuyor illegal bir evet. durum da var ama... E, daha sonrasında gelen rakibin pasları ve e, oradaki... E, varyasyonları e, ne kadar aslında kaliteli bir rakiple oynadığımızı bize gösterdi. Hı hı. Ben şöyle söyleyeyim. E, yani Koca İspor'un iyi yolda olduğu bir gerçek. Her gün de oyunun üzerine bir şeyler daha koyacağını düşünüyorum. Ama şimdi mesela dedin ki işte iki ka- kenar bekimiz adeta bir kanat gibi oynadılar. Yani adeta bir iki sağ kanat açık, gibi, sağ açık, sol açık gibi oynadılar. E, o kadar öyle oynadılar ki ters kalemeye girmeyi bazen unuttular. Mesela defaz yapmayı da unuttular. Yani. Unuttular çünkü Önlerindeki, önlerindeki iki kanat kendi bekinin tam önüne geldi. Ve orada böyle ikili bir e, yani sıkıştı. Evet. Ve bizimkiler böyle 50-60 metre bir alanda. Al gülüm, ver gülüm. Rahat rahat gidip geldiler. Ama, Ama oyuna... oyun sıkıştı işte ondan sonra. Aa, oyun Burak, sıkıştı. Bazen Burak Süleyman'la Kadir Öge yan yana falan geliyorlar. Yani şimdi arada hiç bir 5-10 metre de kaldı. Şimdi merak ediyorum bilmiyorum. Sen istatistik konusunda zaten çok iyisin. Senin eline su dökemem ama. E, iki, yani iki Kadir... Kaç orta kestiler maçta? Ya en kötü 6-7 vardır ikisinde. Yani şimdi Adam orta başı. problemi yok yani değil mi? Var ama kötü ortalar. Yani onu diyorum şimdi bir bekten hani sayı anlamında. Orta adedinde bir problem yok. Bir bekten bu kadar beklersin. Çünkü e, bu kadar alışık dillerde orta yapma. Ama yani işte bu o kesilen yani ortaların... Belki 3. haftadan pardon 3. 4. haftadan <gülüyor> sonra belki o ortalara çok tehlikeli gelmeye başlıyor. Yok şey açısından yani sen dedin ya oyun sıkıştı. Asıl oyunu sıkıştı falan yok. Yani çünkü sen 6 tane orta kesmişsin zaten ama onu keseceksin. Yani onu güzel keseceksin. Tabii. Hani oraya getiriyorsan... Orada çalışacaklar artık yani. Ya tabii ayrı mesele. Ben yani burada umutsuzca tabii bir yorum yapmak istemiyorum. Evet. Ama ama o da bir çalışmanın ürünü olur herhalde. Tabii. Çünkü normalden bir sağ bekten e, bir maçta yani Türkiye Süper Ligi'nden örnek var. Yani böyle bindirme yapıp kaç adam var veya sola çık. Ya ama şimdi... Bir tek İstanbul takımlarını da görüyorum ben. Tabii doğru. ama biz şunu gördük. Yani Akisarlı, futbolcu, sağ bek kaç defa bindirme yapmış ya Kadıköy'de. Hani atıyorum. bir kanattan dönme bek vardır. Bir de stoperden dönme bek vardır. Şimdi bizim iki bekimiz de bence biraz kanata yakın bekler. Yani biraz hucum bekler, ofansif bekler. Şöyle. Çok böyle stoperden... Yani Kadıköy'de yani gezer zaten, evet. Sonradan bek oldu zaten. Normalde sağ aç. Yani, yani zaten oyun karakterleri böyle. Şimdi ben direkt yani bunu seyrederken anlayabiliyorum. Çünkü ters kademelerde zaafları var. İkisinin de zaafı var. Zaten aslında yediğimiz golde de yani bak yani yediğimiz gol dikkatli izle. 
Sabik'in ters kademesi de bir zafiyet var. Oraya ters kademe gibi her ne kadar biz 5 oyuncu birden oyundan düşse ve e, aslında orada kuralsız bir şekilde kaleci oyunu durmayan topla başlatsa da evet. e, orada yine de bir ters kademe zafiyeti var yani. Doğru. E şimdi sen böyle iki tane bekle oynuyorsan ki Ergün Hoca'nın da bence şu oyun mantalitesinde kesinlikle bekleri öne çıkarma var. Yani var değil mi? Bunu istemiş. Özellikle hoca bence istemiş bunu. Yani. Artık şey stoperler demiş, birine git oğlum demiş. Ha, ya sen Aynen. git oğlum demiş yani. E, o zaman da e, bu arkadaşlardan ben birazcık daha orta kabiliyeti bekliyorum. İnşallah. Örneğin şunu söyleyeyim sevgili Uygur. E, 60. dakikadan sonra artık baskımız öyle bir arttı ki. Evet. Yani 60. dakikada işte Sinan Pekdemek'in bir kafa vuruşu var. 2 dakika sonra Burçak'ın yarım volesi. 64. dakikada yine Hamza'nın Soldan bir bindirmesi var. Önce Sinan vuramıyor. Seretik pozisyonu. Arkasından Burak Süleyman ben gol diyorum. Yani ağlardan mı çıktı falan. O 5-6 dakikada müthiş rakibi boğdu. Ee, taraftarı zaten konuşacağız maçın e, analizini yaptıktan sonra. Taraftarın coşkusu bir anda maça yine ortak oldu. Yani adamlar artık yani ben hatta diyorum yani gol bağıra bağıra geliyor. Yani gelecek bu gol. Ee, nitekim orada şimdi o kadar özel yeteneklerimiz var ki. Örneğin bak Sinan %50 oynadı bu. Ama golünü attı örnek. Evet. Şimdi Hamza, Hamit geldikten sonra e, merkezde daha rahat, daha serbest oynadı. Evet. E, geriden gelip o dreamtik atmayı daha çok seviyor Hamza. Evet. E, orada gene yeteneğini konuşturdu. E şimdi Burşu arkadaşımız e, takımdaki iki yeni isimden biri gözüküyor. E, bence şansını biraz daha iyi değerlendirmesi gerekiyor. Çünkü kenarda bekleyen çok insan var. Çok futbolcu var. Ee, gününde mi değildi? Şanssız mıydı? Bazı pozisyonlarda filan orta mı yaptı? Şut mu çekti? Yani biraz konsantre eksikliği ben gördüm. Şimdi attığımız şimdi golleri bir canlandır gözün önünde. İlk gol Burak Süleyman. Şimdi oyun zekası o kadar mükemmel ki. Şimdi defansı açmaya çalışıyorsun. Aşamıyorsun. Orada Arda tarzı defansın arkasına bir top atıyor. Hamza Kaleciyi kafasını karıştırıyor. Kaleci o sırada müdahale ederken elinden kaçırdı. E Sinan da fırsatçılığını konuşturdu. konuşturdu. Ha, belki çok, evet ben de sonradan fark ettim. Çok cılız bir şut. Hani ya, gol vuruşu olarak sonra, daha, daha net evet, vuruş yapabilirdi. Köşelere falan ama sonra işte gol oldu. 1-0. Ee, golden hemen sonra e, yine Burça sağ taraftan bir bindirdi. İçeride Sinan Hamza 3 futbolcu mu ne var? Ortalasa gol. Hadi belki zemin azizine uğradı. Top orta mı oldu? Şut mu? Nereye gittiğini anlayamadık. O tabana doğru gitti belki de. Evet. Yani. Orada bir zemin azizine uğradı evet. herhalde. E sonra yine Sinan'ın bir kafa vuruşu var. Kaleci evet. çizgi üzerinden çıkarttı. O da kalecinin becerisi. Ben her zaman şunu diyorum. Bir yani atılan golden sonra ki 5 dakika o kadar önemli ki atan ve yiyen için. Biz ikiyi yapabilirdik. Karşı taraf bu sefer yemedi. Ya yediğimiz golde sen de çok güzel tespit etmişsin zaten. Yani maçın hakemi golde zaten bir hakem hatasıyla başına kemi şey. şimdi orada bir faal kazanılıyor. Evet. Ee, kaleci kalesini terk edip top daha sabitlenmeden hareket halindeyken, hareket halindeyken vuruyor. vuruyor. Normal şartta atışı tekrar atması lazım. Aynen öyle. Ee, bizim 4-5 futbolcu o anda orada kaldı. Adamlar iki pasta gol attı. Evet. Kaleci verdi bir. Ee, sağ taraftan Bizim Muhammed Emin'i geçti. Kadir Gezer kademeye giremedi. İkinci pasını verdiler. Daha sonra da Yemen e, şık bir golle golü attı. Şimdi şöyle bir durum oluyordu. Kocuğu Spor, ben yıllardır maç söylüyorum. Kocuğu Spor'u gol yediği zaman eyvah diyoruz. Yani bu dakikalar çok tehlikeli bir dakika. 82. 82. Yani. Ama, Ama Kocuğu Spor hiç kadar... yapmadı. Evet, evet, evet. Niye bir özgüven yani... var? Kenar yönetimi tecrübeli. Var. Nitekim de e, oyuna giren Burak Özbakır biliyorsunuz geçen sene almıştık biz onu Yonga Spor'dan. Bence son 20-25 dakika bu takımda her zaman oynayacak bir oyuncu. <gülüyor> yani i̇yi kombi belki olmayabilir ama hırsı şimdi küsmedi de şimdi geçen sene ban koydun bu sene şimdi son 20 dakika giriyorsun. Futbolcularda var öyle bir durum biliyorsun. Ama ne yaptı Burak Özbakır? Önce korneri kazandırdı sonra korner asistini yaptırdı. Ve galibiyette de bence payı var. E, Mesut'u da zaten oyunun son bölümlerine girdi ki Mesut zaten muhtemelen birkaç hafta sonra bu takımın ilk 11'inde olacak. 
ön numarada o senin dediğin açığı da kapatabilecek bir isim. Şimdi baktığımızda tabii Kocaeli Spor orta sahasının defansif anlamda yaptığı çok iyi işler var. Ama ofansif anlamda da bazı yapamadıkları ya da hocanın henüz e, bu anlamda bir organizasyon orada kuramadığını da görüyoruz. Yani şöyle bir organizasyon. Bence hocanın aklında hala bir e, soru işareti var. Yani Kadro ben, olarak mı? Yok yani bir sistem olarak bence. Yani mesela şöyle ben çift önlü bir oyunu oynasam yoksa tek önlü bir önüne iki orta saat tipinde oyuncu mu atsam gibi bana böyle bir çelişkisi var hocanın. Ya bunu tabii hocadan, yani hocadan dinlemedik böyle bir şey bilmiyorum ama e, genel olarak gördüğümde şunu e, çok net bir şekilde ortaya çıkartıyorum. Hamza birazcık daha geriye girip top aldığında ki ikinci yarı bunu daha fazla yaptı. Bu sefer oyunun oyuna hükmediyor Kocacısı. Yönlendiriyor, yani, şekillendiriyor. Ama Hamza biraz forvet arkası kaldığında o zaman ar- arkadaki oyuncular top çıkartmakta biraz zorlanıyorlar. Sırtı dönük final oluyor ya onun evet. sıkıntısını yaşıyor evet. dediğin gibi. Yani o yüzden de e, Ergin Hoca Hamza'yı İkilinin biri mi kullanacak? Bence yoksa serbest forvet arkası mı? Yani yoksa... serbest daha iyi. Ya bence de or- bir orta saat tipi Hamza'da daha iyi var bana. Bana göre de ben sana o konuda katılmıyorum. Şöyle katılmıyorum yani. Hamza çok yetenekli. Forvet arkasında çok iş yapar ama bence Hamza'da bir orta saat tipi de var yani. Hem sırtı dönük oynayabiliyor hem yüz dönük aldığında çok tehlikeli. Bir de e, işin tuhaf tarafı özellikle sağ ve solda Burça ve Burak Süleyman aslında e, ters tarafa çalamatabilir. Ters tarafa çalamatmayı daha çok seven oyuncular. Yani içeri girmeyi, içeri kat etmeyi Bir, daha çok seven oyuncular. Oyunun son 20 dakikasında falan e, Burak hmm. Süleyman geçti sağa, Burça sağa geçti. E, Hamit'in girmesiyle çift forvete döndük. Hamza dediğim pozisyona geldi. Yani Oyuncu değişikliğinde de bir anda oyun sistemi de değişiyor. Zaten hocanın da ben de aslında çelişkisinin burada olduğunu düşünüyorum. Yani hoca hala da ya acaba ben iki ön libero, bir forvet arkası mı kullanayım? Ya tek ön libero, iki orta saha özellikle oyuncu mu kullanayım konusunda tam bir karar verememiş. Belki de bunu sezon Bence içerisinde geçişler yapacak. Maçın gidişatına göre de değişebilir. Ya da, evet. Benim kafamda oluşan şu herhalde. Yani gerçekten ben Ergün Hoca'ya çok saygı duymuyorum. İnşallah uzun yıllar Kocayi Spor'da görev yapar. Şimdi e, futbolda biliyorsun ilk 20 dakika çok önemli. Ve son 20 dakika da çok önemli. Kesinlikle. Şimdi ilk 20 dakikada rakibe pres, boğmak ve bir de skor avantajı elde ettiğini düşünsene. Zaten maçtan sonraki bir açıklaması var. Ee, biz oyun kalitemizi, fizik kalitemizi arttırdığımızda zaten daha istediğimiz seviyede değiliz diyor zaten. Bunu açıkladı. E şimdi Tabii Koca ben o seviyeyi görmek istiyorum. Yani Koca Spor, <gülüyor> Koca Spor e, maça önce oyun kalitesiyle başlıyor. Maçın son 20 dakikası fizik kalitesiyle kazanıyor. Zaten bence... Gevze'de öyle oldu. Kesinlikle ve bence... Burada da öyle oldu. Yani Çengelköy'de bu kadar kötü bir takım değil. Yani ben çok Tabii. kötü gördüm. Bunun yani bu soğuma futbolunun... Hani bu Çanakkale geçilmez diye tabir edebileceğim futbolun Kendine sebebi... Kendine aykırı oynadıkları için ha, böyle oldu. İlk 20 dakika zaten bence. Yani ilk 20 dakika Kocaeli Spor'un o arzusu, o adam yiyecekmiş gibi böyle, topu yiyecekmiş gibi bu bütün topçuların basması bence Çengelköy takımının da... 5 olurdu ben daha, sana söyleyeyim. Çengelköy daha girey yastarlısına, tabii daha, bir de tabii taraftarın burada çok büyük tabii. bir artısı var. Yani şimdi... Yani Çengel... Taraftara ayrı gireceğiz. Ona ayrı bir bölüm. En az bir 10 dakika konuşacağız. Ben şunu söyledim maçı anlatırken. Birçok kaleci de bunu evi yapıyor. Yani birazcık Çengelköy'ü bizi evet. gireye yaslanma diye biz ittik. Tabii canım. Bunu da görmek lazım. Tabii yani tabii. mesela şimdi ben bu Çengelköy'ün bir sonraki haftaki maçını da görmek istiyorum. Yani. Hani bakayım ne yapacaklar Şaşırırsın yani. Şaşırırsın zaten. Hani ne yapacaklar bakalım. Tabii bakalım. tabii. Şimdi şöyle bir şey var. Şimdi Hamza'nın 90 artı 5. dakikada Hı-hı. 60 metre top sürmesi. Stoper devirmeye çalışıyor devrilmiyor. Ondan sonra ceza sahası içinde iki tane de hareket yapıyorsun. Yani ben artık orada hani pas ver, vur bir şeyler dedim. Ha, orada onun vurmaya hakkı var Hamza'nın. Top taşınmış, oraya getirmiş. Hani belki Burak Özbakır'a verse, Burak Özbakır Gevze maçındaki gibi. Şimdi Sinan beklemek karşı karşıydı. Bekledi Burak'ın gelmesini. Tek attırdı. Şimdi Hamza'nın pozisyonu öyle bir pozisyon değil. Yani 60 metre artık efor, efor gücünü harcadı. Ona da taçlandırayım dedi. Bir yandan avuta gitti. Skor gene 3-1 olacak. Yani biz ne dedik? 3 olmadı, 3 puan oldu. Sağlık olsun. Ama 90 yani, 5'te bence bu hareketi seyretmek, görmek ben çok mutlu etti açıkçası ben. Bir de orada tabii işaret ettiğim bir noktada çok önemli bir nokta var. Ee, 1-0 öndesin. İyi oynuyorsun ama bir türlü golü çıkaramamışsın. Şanssız bir gün senin için. Hoca çok hızlı zaten. Orada uyuduk biz. Yani, yani şanssız bir gün. 
Birbiri yakalanıyorsun. Futbol talihsiz de evet. Futbol talihsiz. Ya olur yani çünkü bazen top girmez. Tabii ki. Ee, birbiri yakalanıyorsun. Ama arkasında 2-1 buluyorsun. Şimdi bu tarz maçlarda 2-1 bulduktan sonra genelde takımlar refleks olarak Bire geriye yaslanma. Bizde yaslanma falan olmadı. Yani bu da bizim aslında e, hocamızın takıma verdiği özgüveni gösteriyor. Yani bir kere Kocaeli Sporlu oyuncular o kadar özgüvenliler ki. Evet. Hani şimdi ben mesela bir oyuncu olsam 2-1 yakalamışım. Ya biraz yaslanayım geçip zaman geçiyor. Yo işte Hamza maçın 90 artı 5 depar atıyor. Hala gole gidiyor. Gol istiyor yani. Hala gol isteyen bir takım var. Zaten Çengel ki <gülüyor> ee, bu tuzağa düşeceğini bildiği için beraberlik golünü bulurken 2 olacak farkı azaltayım derken 3 olacak bunun farkında evet. yani biz bence e, gelecek haftalarda daha rahat oyun ve daha e, farklı galibiyetler alacağımızı düşünüyorum ki e, bu konuda futbolcuları da güveniyorum biraz kadrodan bahsedelim sevgili evet. Özgür şimdi az önce söyledim Koca Yusuf'un elinde gerçekten çok değerli oyuncular var şimdi şöyle bir handikap var Şimdi 18 kişilik kadroda e, altyapıdan 2 oyuncunuzu bulundurmak zorundasınız. Evet. Bulundurmazsanız 16 kişiyle sahaya çıkmak zorundasınız. Ama Koca Spor altyapısından yetiştirdi 2 oyuncuya evet. e, şans veriyor. Fatih ve Akif onları da buradan. Onların için de önemli. Bu atmosferi yaşıyorlar, ortamı görüyorlar. Kesinlikle çok önemli. Ee, ve diğer arkadaşlara da örnek oluyorlar. Yani 17 yaşındaki çocuk diyecek ki seneye ben İsmet Paşa stadındayım bu 10 bin seyirci önünde. Rüyalarının belki de gerçekleşti. Bir de tabii o çocuklar için en büyük tabii avantaj. Bunu hep söylüyoruz. Ergin Ortakçı'nın özellikle genç oyunculara oyuncular çalışmayı seven bir antrenör olması ve hı hı. oyuncu gelişimine açık bir antrenör olması. Yani bu her antrenörün özelliği değildir. Doğru diyorsun. Ben mesela Koca Espor'a çok beğendiğim iki oyuncu var. Yani bunları söylemeden geçemeyeceğim. Biri Burçak, diğeri de Burak Süleyman. Ben e, Burçak'ın da ya, en az Burak Süleyman kadar yetenek, toplu yetenekli olduğunu düşünüyorum. Fakat bunu daha henüz gösteremiyorum. Uyum mu bağırtıyorsun? Uyum sorunu mu? Ya, uyum sorunu ya olur hani. Yani bence Burça göreceksin bak ilerleyen haftalarda. Çünkü gerçekten top ayağına çok yakışıyor bence. Bilekleri çok kuvvetli ve tıpkı Burak Süleyman gibi iki tarafa da çalım atabiliyor. Bu çok önemli bir yetenek. Şimdi Kocaeli Spor'un böyle iki kanadı varken gerçekten Kocaeli Spor'a karşı kapanmak aslında intihar etmek. Ben <gülüyor> ben sana söyleyeyim ya şimdi Çengelköy diyoruz ya hani şey yapmış, hoca izlemiş falan ya ben Çengelköy hocasının ne yapmaya çalıştığını anlamış değilim. Gerçekten böyle ki bu Hamza'yı da ekle buna. Çünkü hem pastoriyle hem çalım yeteneğiyle adam eksikliyor ama Burak Süleyman ve Burçak gibi iki tane kanadı olan bir takımı karşı bu şekilde kapanmak, intihar etmek <gülüyor> ve yani ne oldu? Nitekim yani tamam belki söylediğimiz tarzı Şöyle bir gol diyeyim, olmadı. Ee, Yok söylediğimiz tarzı bir gol olmadı belki e, ama. İnanan üreten kazandı. Öyle söyleyeyim. Yani yatarak bu işler kazanılmıyor. Yani yatan takım ya şimdi almış. Çamurluk yaparak bir yere geldi. Dörtlü soğumlu yakalanın önüne dizmiş. E, önüne, ne dörtlüsü ya? ya dör, önüne önüne dört tane orta sahaya yeni, aynı şekilde dizmiş. E, yani böyle ne o puan çıkartacağım İsmet Paşa'dan. Ya, Aynen, kolay öyle. değil. Kolay değil yani. E, şöyle söyleyeyim. Şimdi e, geçen hafta Yalnız bir de şöyle bir araya giriyorum. Ben tabii Kocaeli Spor'un yalnız bu baskılı, presli oyununu gerçekten iyi pas yapan bir takıma karşı da görmek istiyorum. Yani ben hala tam kararımı... Yok ben yok tam kararımı hala Hı, vermiş değilim. Çünkü değil şundan dolayı tam karar... Hani Kocaeli Spor'a dair tam kararı vermiş değilim. Çünkü şundan dolayı yani böyle iyi pas yapan bir takıma karşı da bakalım bu sıkıştırmalar ne kadar işe yarayacak. Doğru. Şimdi şöyle yani. bir şey var. Ee, şimdi bu hafta bayız. Yani aslında... Tam böyle tempoyu yakalamışken şimdi Gevze Spor maçıyla başladık. Araya bir hafta bayram tatili girdi. Şimdi ikili ikili yaptık Allah'a şükür. Şu an lideriz. Ee, Avarajda da olsa. Bu hafta fikstür geliyor Bayız. Ondan sonraki hafta İstanbul'a gideceğiz. Bayrampaşa'nın takımı olan Tuna Spor. Daha sonra içeride Loburgaz maçı 25 Ekim. Sonra yine seçimli olursa gene ara. Yani Kasım'a kadar takımın oynadığı toplam maç sayısı 4. Bu zamana kadar oynadığı özel maç sayısı 15-16. Öyle bir durum var. Koca İspor hafta içi iki tane maç yaptı sevgili Uygur. Bir evet. Arap takımıyla bir Çayur Sporla. Yani hocamızın da açıklaması var. Ee, bizim şöyle bir avantajımız var diyor. Biz devamlı maç yaparak tempomuzu da korumak istiyoruz diyor. Çünkü o futbolcunun biliyorsun erken form tutup Kaybetme tehlikesi var her zaman. İlk iki ay falan iyi. Daha sonra yedinci, sekizinci haftadan sonra düşmeler başlar. Evet. Niye devre arası tam böyle aralığa denk edilir? Tam o dönem yani. O mevsimsel değişiklikler falan. Öyle bir durum da var. 
İnşallah bu e, durumu iyi bir şekilde atlarız. Ya şimdi baktığımızda e, ben Ergün Hoca'nın bu araları iyi yönettiğini düşünüyorum. Yani hmm. Özellikle şu maç stratejisi bence doğru bir strateji. Ya çünkü en maçlarda farklı varyasyonları deniyordur. Yani tabii bize kapalı olduğundan da biz tabii çok göremiyoruz maçlarda. Yani şey, Arap maçı nasıl, açıktı. Yani, Siyans edebilirdi yani. yani. Nasıl bir varyasyon sergi, sergilemek istediğini pek şey var ama sonuç var. Onun için onun açısından bir şeyler denemek açısından. <gülüyor> bazı oyuncuları da yerine monte etmek açısından. E, önemlidir. Yani saygı duyuyoruz tabii. Ben kararını. birkaç hafta sonra Koca Yispor'un e, oyun karakterinin tamamen oyun şablonun oturduğunu ve her ne kadar ideal desek de hani ben ideal 11'e çok öyle de sıkı sıkı bağlı bir adam da değilim. Yani ideal 11 benim için 9 ile 11 arası sınırlı. Yani 6-7 bence 6-7 sabit oyuncu ne olacak? Sakatlık cezalık olmadıktan sonra. Daha sonra örneğin şimdi Burçak'ın yerine Hamit de oynasa oynar mı? Oynar. oynar. Burak Özbakır oynar. Ee, şimdi Şenol Yıldırım diye bir futbolcu var ama onun adam ki geçen sene Çengelköy başından ben hatırlıyorum. Bize çok zor anlar yaşatmıştı. Hı hı hı. Ee, ama Burak Süleyman gibi kaliteli bir oyuncu olduğu için şu an oynayamıyor. Bir de Tuğrul'dan bahsedelim. Şimdi Tuğrul son 3 takımında şampiyonluk yaşamış. Evet. Şimdi genç tarafı. Çok yetenekli. Yani oyuncu. yetenekli oyuncu. Ee, çevre kontrol olan ve e, tek basta adrese teslim. Seyrettik özel maçlarda kendisini. Ama yaş kontrolüne takılıyor. Çabey Elonzo var ya. Uzun yani, paslar. Evet bravo çok güzel. İşte şimdi bizim iki önlü biramız. Rakibe savunma yapıyorsun. Top çalıyorsun. Ama ondan sonra devamı yok. Şimdi Tuğrul topla gidiyor. Bir de çevre kontrolü çok iyi. Top ayağında örneğin. Uygur. Bir bakıyor. Sol taraf boş. Tık. Adrese testi. Evet. O da önemli. Ama şimdi yaş kontenjana takılıyor. Şimdi maalesef bu baldaki yaş kontenjanı ben sayısı artar diye düşünüyordum. Veya serbest kalır diye düşünüyordum. Madem Süper Lig'de 14 yabancı. işte 2. Lig'de 30 yaş sınırını kaldırdınız. 3. Lig'de 10, 10'a çıkarttınız. E, e bal diyoruz da burası büyük paraların döndüğü birlik yani. E şimdi 5 tane futbolcumuz var bizim Uygur. E Kılıç Arslan. Evet. İki stoperimiz Muhammed Emin, Murat Başak, Kaptan Hamza ve Sinan Pek demek. E şimdi bunların hepsi ayrı bir değer. E şimdi e, Tuğrul'un öyle bir dezavantajı olacak bu sene. Yani stoperlerimizden... Ya bir kere saydığınızda onlardan. Şimdi Kılıç Arslan, yani, bir kere Banko. Banko. Murat Başak Banko. Banko. Hamza Banko. Banko. E Sinan Pek demek Banko. Banko. Burada bir tek, arada bir. Ona da diyemeyeceğiz. Muhammed Emin bence... Artık bizden, Bence o da banko. O da banko. Şöyle. E, Çünkü tam nemi bozmak istemez artık bu saatten sonra. Şimdi yani. şöyle. E, bazı çevreler hani gerek spor basınından. E, işte Muhammed Emin'in özelliği şu. İyi bir kesici. Agresif bir stoper. Ve santroforun psikolojisini bozan bir adam. Ben sana onu söyleyeyim. Ya şimdi eleştiri yönünde şöyle. Benim de o konuyu aslında şöyle bir eleştirim var. Yani. Muhammed Emin de. Murat Başak da yani bireysel olarak ele aldığında çok iyi stoperler. Ama bunların ikisi aynı özellikle stoperler. Yani hava hakimiyeti olan ama dezantajını yavaşlar. Bravo. Şimdi mesela yani tek hamlelik şimdi o he. yediğimiz gole bak. First Muhammed Emin yediği şey, zaman bir daha toparlanamıyor yani. Evet. Ya çünkü hızlı değil. Yani rakibi yakalama. Derken, yani, yok rakibi yakalama gibi bir şey yok yani. Rakipten çalımı yedi. Bitti. Ama genelde Türkiye'deki stoperler hani... Çoğu... Ama şimdi artık şöyle bir şey var. Yani baktığımızda genelde ben, stop, ben şahsen stoper ikillerinde bir uzun ve hava hakimiyeti olan bir de e, birazcık daha hızlı ve kademeye daha iyi girebilen, kademe bilgisi olan bir ikilinin daha ideal ikili olduğunu düşünüyorum. Evet. Hani iki uzun... Yani birbirinin açığını kapatması açısından. Ama, ama sonuçta hocamız bu tandemde karar kılıyor. Ve bence artık stoper ikilisi böyle çok değiştirilecek böyle rotasyona sokulacak bir ikili değil. Yani çok mecburiyet. Yani bilmiyorum ben mecbur kalmadıkça stoper ikilim ve ön libero mu? Genellikle çok değiştirme yanlısı olmam. Çünkü takımın iskeletidir bu. Orası önemli pozisyondur. Ve bir de orası tecrübe isteyen pozisyondur. Yani, yani e, ben şimdi artık mesela söyleyeyim. Muhammed Emin Murat Başak bak gör iki hafta, sonra, iki hafta sonra bak bunları görsen şey yapacaklar birbirinin nefes alışından Böyle bakışından anlayacaklar hal ve hissiyatlarını, yani nereye de, gideceğini. Bir de şöyle ikisi de fiziki manada ben ta, çok sevdiğim stoper tipidir böyle. Biz de böyle e, çok böyle ben çok nasıl diyeyim yetersiz stoperler gördüm yani. Ben. Şimdi tabii rakibin mesela formatı o sol 
Şimdi tabii. mesela aslında bakma bunlardan sindiriyor ya. Sindiremese neler yapacak tabii, bize? Tabii tabii. E şey ilk maçta Recep Serkan bu evet. iki gol atan geçen sene Anadolu'da bize zorluk yaşadı. Gevde de nefes aldırmadı şey. E, Muhammed Emin. Bir pozisyonda itiş kakışıdan hakeme gidiyor gösteriyor. Ben bir şey yapmadım diye ormana müdahale etti falan. Böyle şey böyle Sert. sevdiğim şeyler yani tamam mı? Sonuçta hakem de bir insan. E, hakemi de azıcık konuşacağız. Hani o psikolojik baskıyı da yapman gerekiyor. Şimdi şöyle e, teknik direktörümüz Ergün Ortakçı'nın ısrarla dört stoper demesi hem gelecek adına bir de Şimdi yedeklerde bekleyen bir Erol Dur Bakan var stoper. Evet. O biraz daha genç bir arkadaşımız. Ha, o bana biraz daha şey geldi. Biraz e, riskli stoper tipi geldi bana açıkçası. E, yani adam kaçırabiliyor veya işte şey. E, Konsantrasyon de, zaafları var. Aynen. Ha, bravo. Oradaki pozisyonları okumada. Öyle diyelim yani. Biraz tabii genç olmasının onun etkisi vardır. Yani, yani şimdi ben şey, bilgisi sevgili Murat Başak geçen senin en iyi adamıydı. Bu Muhammed Emin'e benzer bir pozisyonda Edirne maçında çok talihsiz topu sektirdi. Kimse beklemiyor ya tabii ki. Ondan sonra müdahale edemedi. Golü yedik. Belki de bizi şampiyonluktan etti o. Yani e, evet. dediğin gibi onlar çok önemli. Bir de Kemal Can diye bir futbolcu aldık biz. 3 sene Gölcü Spor'da oynamış. Geçen sene Çayeli Spor'a gitmiş. Onu da zorluk içerisinde aldık. O da çok yetenekli bir stoper. Senin o dediğin gibi hani Şimdi bakıyorum Süper Lig'den kime örnek verebiliriz ki? Şimdi ne bileyim Beşiktaş'ta kim var? Hareketli olan. Stoper. Hareketli olan yok ya. Beşiktaş Ersan mı biraz daha? Ersan hareketli. birazcık daha akademilere giriyor. Ama hani yavaş şey yani. Bir şey, o yabancı... Mesela Şecu. Hani Şecu'ya baktığımızda birazcık daha seri bir stoper. Yani gidiyor gibi. Hani yakalıyorsun yani. E şimdi Muhammed Emin şimdi formayı aldı. Maçtan sonraki açıklaması da çok güzel. Ben artık Kocaeli'deyim dedi. Ben dedi evimi buraya taşıdım dedi. Yeni evlendi kendisi. Artık o da burada yaşayacak. Ben gördüm dedi. Burada dedi hani Kocaeli Spor dedi. Bu şehrin markası olduğunu gördüm. Diğer profesyonel takımlar da var ama dedi. O da yaşıyor. Geçen hafta açıklama yaptı. En büyük hayalim bu muhteşem sürücü de gol atma. Bakar mısın hayale? Ne kadar güzel. 33-34 yaşında bir adam söylüyor bunu. 20 yaşındaki değil. Ve Ergin Hoca 12 konuda... seneden beri nereye gittiyse onu götürmüş önüne. Ya Ben o konuda Kocaeli Sporlu futbolcudan çok şanslı olduğunu düşünüyorum. Ya ben aslında biraz bu konuda hani ya bu önce Kocaeli Sporlu futbolcular yatsınlar, kalksınlar, dua etsinler. Onları amatörde bile de bu kadar destekleyen bir taraftarları var. Gerçekten Çengel köylü futbolcular bile hani zevk almıştır bu maçta. Anı olarak anlatacaklar. Anı olarak anlatacaklar tabii ki de. Çünkü böyle bu yaşında. kadar bu kadar kalabalık bir taraftar grubunun önüne ebedi billah çıkamayacaklar. Evet, yavaş yavaş ilk bölümümüzün sonuna geldik sevgili Özgür. Daha konuşacaklarımız var. Tabii. Daha diğer oyunculardan, diğer ayrıntılardan bahsedeceğiz. Evet sevgili seyirciler, ilk bölümde Kocaeli Spor'un maç öyküsünü analiz ettik. Kısa bir reklam arasından sonra ikinci bölümde tekrar birlikte olacağız. hayal edin ki sizi mutlu edebilecek her şey olsun. Kocaeli'nin incisi Seka Park'ta körfezin eşsiz manzarası eşliğinde huzur bulacağınız ortamıyla Parmiye Kafe yenilenen yüzüyle sizlerle birlikte. Eftel Mayı Evleri, Kocaeli'nin Gözde Semt'e, Yeni Mahalle Radar mevkiinde, Doğan'ın içinde, yaklaşık 1000 metrekare yeşil alan içerisinde, 20 daire, 3 iş yeri, 200 metrekare kapalı otoparkı ile siz değerli sahiplerini bekliyor. Maksimum güvence ile hayallerinize kavuşacağınız yeni yaşam alanları Eftel Mayı Evleri.
Kaskına takmadı. Ona çok öfkeliyim. Bana bir şey olmaz da ne demek. Evlilik hayallerim, umutlarım, her şey, her şey bitti. Keşke kaskını taksaydı. Keşke, keşke ısrar etseydim. Keşke şimdi yanımda olsaydı. Keşke dememek için kasksız trafiğe çıkmayın. Şoray abi başım dertte. Hayırdır? Kredi kartına bir türlü para yetiştiremiyorum. Kese kağıdını doldurduğun gibi kullanıyorsan kartını yetiştiremezsin. E ne yapayım abi kullanmayayım mı? Kullan ama limitin kadar. Bankanın verdiği limit. Hayır limitin ödeme gücündür. Günü geldiğinde ödeyebileceğin kadar harcama kartı. Ama abi bir tane kartım yok ki. Fark etmez. Önemli olan ödeme gücün. Aşarsan para yetiştiremezsin. Anladım abi. Unutma, kredi kartı havadan gelen para değildir. Nakit yerine kullanabileceğin bir ödeme aracıdır. Doğru kullanırsan hem sana fayda sağlar hem de ülke ekonomisine. Uluslararası Halk İlişkiler Derneği'nin başına geçtiğinizde ilk aldığınız kararı hatırlıyor musunuz? Tabii hatırlıyorum. Nasıl unutayım? Aşık Veysel'in fotoğrafını çektiğiniz günü hatırlıyor musunuz? Hatırlıyorum tabii ya. Unutulur mu öyle bir şey? İlk filminizi hatırlıyor musunuz? Hatırlıyorum. 1973. 72. Demek ki tiyatroya başlamışım ama... 1951 senesi bebekten tramvaya bineceğim. Bebekle başlar tramvay o zaman. Onlar hatırlıyor. Ya siz? Demek ki unutmak kader değil. Üreterek, sosyal yaşama katılarak, güçlü aile ve dostluk bağları kurarak, doğru beslenme ve tıbbi takiple Alzheimer'dan korunabilirsiniz. Anılarınıza sahip çıkın. Başarılı yaşlanmak sizin elinizde. Türk Geriatri ve Alzheimer Vakfı Evet sevgili seyirciler, reklamlardan sonra tekrar sizinle birlikteyiz. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ee, Kocuğu Spor'a devam edeceğiz. Çünkü ayrıntı çok fazla. Ve kadroda kaldık. Kadroyu tam tamamlayamadık sevgili Uğur. Evet. Ee, şimdi Oğuzhan Türkmen diye bence çok önemli bir futbolcu transfer ettik İzmit'te. Geçen sene Manisa Büyükşehir'de de e, şampiyonluğunda çok önemli bir isimdi. Geldiği takım Kütahya'daydı ama takımın temposu çok yüksek olunca tabii ki hoca iki buçuk aydır, üç aydır idman yaptırdığı futbolcularla gelen futbolcuyu aynı kefeye, aynı şeye koymadı. Gerçekten çok adil her gün. Evet. Yani, yani adalet, adalet dağıtıyor. Bazen bir iki yorumları okuyorum böyle sosyal medyada falan. Ya işte başka futbolcular oynayamaz mı? Şu yeterse. Ben de dedim yani Ergün Hoca dediğin gibi formayı adaleti dağıtır. Hak edene vereceğini ben inanıyorum. Şimdi Oğuzhan monte edildiği zaman bu takıma e, bence çift forvet de oynayabilir. Sinan'ın arkasında da oynayabilir. Veya Oğuzhan önde Sinan arkada olabilir. Çünkü Sinan daha çok forvet arkasını daha çok seviyor. Hı hı hı. O, bu durumda tabii, tabii, Sinan'ın bir attırma özelliği var. Bunlar geçen haftalar sen çok e, tekrarladın yani. <gülüyor> Atmaktan ziyade Sinan önce ilk opsiyonu attırmak. Aynen öyle. Yani birçok pozisyonda görüyoruz onu. Ee, bu sefer ne olacak? Hamza'nın e, konumu bu sefer yani Burç'a belki yedek kalacak. Evet. Hamza'yı sağ tarafa alacak. Ya yani... şimdi şöyle bir şey var. Ee, bu kadro tercihleriyle alakalı. Şimdi ben önce şöyle bir şeyle gireyim. <gülüyor> şimdi biz malum burada bazen e, taktik ve teknik konuda yorumlar yapıyoruz. Beğendiğimiz yönleri söylüyoruz. Beğenmediğimiz yönleri söylüyoruz. E, yani birileri çıkıp şey diyebilir mi? Siz antrenör müsünüz arkadaşın ya? Ya da bu birazcık bana tabii. Senin pek, <gülüyor> sen o taraflara girmiyorsun ama ben biraz girmeyi seviyorum. Ya siz antrenör müsünüz arkadaş? Şimdi hani... gelecekte antrenörlük hayallerim <gülüyor> yani var ya. Yani. İnşallah tabii inşallah var ama. Yani Bu arada diyebilirsin transfer oldu. <gülüyor> <gülüyor> ee, öyle bir şey diyebilir. Ama şöyle bir durum var. Bana göre maç stratejileri ve taktikler tartışılır. Esas tartışılmayacak olan bence bir hocanın oyuncu tercihleri. Çünkü bir hoca oyuncular yatıp kalkıyor. Antrenmanlarda onların performansını en iyi o görüyor. Mesela ben o kadar göremiyorum onun performansını. Ne? Ama ben mesela hocanın maç stratejisini eleştirebilirim. Çünkü strateji sonuçta rakibi yenme, yenmek üzerine yapılır. Ya atıyorum sen bu oyun 
sistemini tercih ettin ama şu sistemi tercih edebilirdin diyebilirim. Ve her şeyin de farklı bir senaryosu olur, farklı bir sonucu olur. Bu anlamda oyuncu tercihlerini bence en iyi. Ergin Ortakçı bilir. CV'sine de baktığımızda. O yüzden de ben onu o anlamda hani hangi oyuncuyu takıma ne zaman monte edeceğini ve bunu nasıl planlayacağını o biliyor. Yani o biliyor zaten. Yani bunu bizim oturup burada tartışmamızın, konuşmamızın gibi oyuncular da o istedi takıma katılmasını. Dolayısıyla demek ki kafasında plan var. Ve bu plan dahilinde bu bizim yedekte çok yetenekli gördüğümüz oyuncularımızı da kullanacaktır bir şekilde. Tabii çünkü e, hani unuttuğumuz bir Yasin diye futbolcu var devre arasında. Gene İzmit patentli. E, Ali Berk var yine hı hı. genç oyunculardan. Ya geniş Eray, Eray var. Geçen sene altyapıda kontenjandan oynadı. Evet. Şimdi onun da yaşı büyüyünce. Yani e, Burak Halil var Gölcü Spor'dan aldığımız ama hazır değil. Çünkü sakatlıktan kurtuldu. Önünde e, evet. formda olan bir Kadir Gezer var. E, sonuçta uzun bir lig maratonu. E, ben ee, en doğru, en ideal kadronu çıkacağını düşünüyorum. Ben e, şimdi bu hafta yazdığın yazıyla alakalı. Önce yine maç sonrası yazdım. Evet, maç sonrası yazdığın yazıyla e, alakalı. Yine bir bölüm aldım. Bir kesit aldım. Her hafta yaptığım e, Oradan cımbız da <gülüyor> çekiyorsun. Ya, kılıyorsun. Ya şimdi bu özellikle ilk yarıyla alakalı ki tespitlerini e, burada şey yapıyorum. İlk yarıda gol pozisyonunu üretmekte zorluk çektik. Çünkü rakip takım bizi iyi analiz etmiş. Çok iyi kapandılar. Ölü toplarda ve köşe atışlarında bir türlü istediğimizi gerçekleştiremedik. İstanbul ekibinin yabancı oyuncusu Sol iki kere bizi korkuttu. Şimdi baktığımızda gerçekten 60 dakikaya kadar ki daha sonra 60. dakikadan sonra diye e, sazı elini alan bir Kocaeli Spor var deyip daha sonra da Kocaeli Spor'un artlarını koymuşsun ki 60 dakikaya kadar aslında e, bir, yani üç pozisyon, bir saydın, için uğraştı, üç evet. pozisyon dışında. Şimdi burada nasıl kilit açarız konusu e, bence önemli bir soru. E, i̇şte diyorum yani mesela ben Burçak ve Burak Süleyman'ı çok beğeniyorum. Yani bu şey, oyuncular, Burak Süleyman'ın akıl pası var değil mi? Yani. Tabii tabii o yani. Bu oyuncular e, bana göre her takımda bulamayacağımız kalitede ve özellikle de böyle oyunu sıkıştığı dakikalarda inisiyatif almaları gerekiyor. Burak Süleyman dediğin gibi bu inisiyatif daha fazla, Burçak'ın daha fazla inisiyatif alması lazım. İnisiyatif olacak ya. Ha, genç oyuncu an belki ama. ama öz, Burak Süleyman'ın özgüveni daha fazla. Şey tabii. Yani normal şimdi tabii. Şimdi baktığında neden? Çünkü maalesef bizim biraz basında da var. Yani Burçak'ı da ikinci plan atmışlar yani. Ben çok net. Hani Tabii. Burak Süleyman Messi e, bu yani anlatabiliyor muyum? Hani Messi Burak Süleyman e bizim Burçak ne? Senin Burçak yani o zaman e, yani inşallah şey Ben de buradan işte ona şey yapıyorum. Yani. Yok ben de buradan ona yorum yapıyorum işte. Bak diyorum kal- kalitesinin farkına varsın. Yani i̇nsanlar da yanlış Eğer bizi izliyorsa yani, soy ismi falan izliyordur. Yani. He, izliyordur bizi izliyorlarsa. <gülüyor> hayır kalitesinin farkı her oyuncu yani Koca Spor'dan her oyuncu bence kaliteli bir takım. Kalitesinin farkı var. Heyecan mı yapmıştır acaba? Olabilir. Yani çok normal şimdi o kadar taraftar. Yani bu çocukların da psikolojisini anlamak lazım. Kolay değil. İnanın şu taraftar hani çok başka bir yere çekiyor olmak için. Evet. Bir de şey e, takım profesyonel bir takım gibi e, standarda sahip. Yani kampını yapıyor şey. Evet. Bir de şöyle bir bıkkınlık olur ya. Şimdi e, yani iş çalışma temposunu hepimiz yaşıyoruz gün içerisinde. Ya bu adamlar 75 gündür idman yapıyor ya. Evet. Bir de araya aralar giriyor falan. Evet. Yani artık e, onun da bir şeyi olabilir yani. Ya bir de şimdi tabii şöyle de bir ben şey var. Ben ondan biraz korkuyorum hani tabii. doyumsuzluk falan olur diye. Ya bir de şimdi tabii şöyle de bir şey var. Kocaeli Spor takımının özellikle forvet arkasındaki üçlüsü, yani Hamza, Burça, Burak Süleyman üçlüsü, e, sprinter oyuncular değiller aslında çok fazla. Yani mesela atıyorum... 0-40-0-50 metrede, 0-60 metrede böyle başarılı olan, 0-70 o başarılı olan değil, 0-20, 0-30 metrelerde. Daha ziyade işte bizim e, yani dar alanda bilek hareketleri olan füleli oyuncular. Yani şimdi Burak Süleyman'ın en büyük özelliğini söyleyeyim sana. Bir, aralara ve defansın arkasına attığı toplar. Evet. İki, kanattan yaptığı bindirmelerde illa sıfıra inecek. O sıfıra inmek için en önünde üç tane adam varsa üçünde geçecek. İnecek şimdi... sonra ortalayacak. Golü attıracak. Yani yetenekli oyuncular yani gerçekten çok yetenekli oyuncular. Ee, bence yani bu kadroyla Kocaeli Spor'un daha yaratıcı bir oyun ortaya koyması lazım. Yani bir, bu maçtan çıkarttığım evet. not bu yani. Çok daha yaratıcı bir Ama oyun. Ama sonuçta ben şöyle düşünüyorum. Ee, yani tabii kazanmak önemli. İki tane önemli rakibi yendik bence. Yani tabii. Gevri Spor'da Şimdi mesela şampiyonluk... Kocaeli Spor tabii şimdi bu önündeki iki maçı kazanırsa daha sonra araya girecek. Araya yani 12 puanla giderse bu Kocaeli Spor'da çok iyi olur. Hani biz önce rahat bir nefes alırız bir. Bence o zaman yani. o ağır tadından yanmaz. Tabii tabii. E tribünler de dolmaya başlayacak. Yavaş yavaş e, 
Da önce taraftardan bahsetmeden önce bir hakemi ben çok az konuşmak istiyorum. Sonuçta hakemi kesin konuşalım. Hakem de e, maçın en önemli etkenlerinden bir parçası. Evet, hakemi kesin konuşalım. Yani ben maçın hakemin iyi niyetli olduğunu düşünüyorum açıkçası. E, ama bazı pozisyonları süzemedi. Bazen anlamsız dürtler çaldı ki. Özellikle sarı kart konusunda bence çok gecikti ki. Örneğin e, stoper oyuncuları Ulaş genelde sert oynayan bir oyuncudu. E, Burçak'a çok sert müdahalesinde sarı kartı gösterseydi 2 dakika sonra o sert hareketi yapamazdı. Ve bu sefer çift sarı karttan atılırdı. Yani belki çok ince bir ayrıntı ama bence yo, yo, çok önemli. Bir önemli. Daha sonra işte sağ bekleri sol bekleri e, sarı kartladı. Batukan'la şey Uğur. E, onları biraz daha üstüne gidebilirdik. Şimdi adamlar hep yaptılar, hep soğuttular. Kaleci Rasim 5 dakika, 10 dakika yattı, şudur topu geç soktu falan. Yani bizim takımın öyle bir derdi yok zaten. Biz 2-1 iken bilene uzatma dakikalarında kılıç arsan bir an önce top oyuna soktu. Yani onlara şahit olduk. Ee, Allah'tan maça etkileyecek. Yani toplam 9 sarı kartının çıktığını görüyoruz. Maça etkileyecek bir pozisyon Şimdi, olmadı. Yani maçın hakemi kötü niyetli değildi dedim. Ben de yani niyet olarak sana hiçbir hakemimizin ben kötü niyetli olduğunu düşünmüyorum. Ama kötü hakemdi. Yani. Yani bu bir ya, hani şimdi bunu bir ortaya şey, koyalım. Neden da, kötü hakem? O da bu kadar seyirci önünde ilk defa maçı. Ya şimdi maça etki daha... etmedi diyorsun. Nasıl etki etmedi? Rakibin attığı golde hatası yani var. Burada çok pardon evet. Yani et, bu yani. orada bir etki işte. Bravo çok özür dilerim. Gire, topu yani yeniden kullandırsa gol olmaz zaten. Aynen öyle. Veya o pozisyon dedin gibi o şimdi, anda. Ev sahibi o takımın. O da kadar da hep dikkat ettiriyordu. Evet. Geriden kullanı evet, falan diyordu. Evet yani. evet. Abi de ev sahibi takımın her zaman. Bir, bir de şimdi şöyle bir şey var. Bir yerde oynamaya çalışan takım var. Bir yerde oynatmamaya çalışan takım var. Da oynatmamaya çalışan takım futbol dışı y- yöntemlere başvuruyor. Ne yapıyor? Yatıyor. Ne yapıyor? E, sert dalıyor. E, ne yapıyor? İşte atıyorum topu oyuna sokmuyor. Geç sokuyor falan. Ya buna karşı hakemin reaksiyonu çok önemli. Şimdi bizim seyircimiz biliyorsun bir pozisyonda sahaya girdi. Aa evet onu bir konuşalım. Yani şimdi, şimdi çok büyük baş, bir... Bence baş aktörden başlamak lazım. Buyur. Bu, bu konuda aslında senin tespitlerin daha önemli tabii. Şimdi evet gol attın. Şimdi ben baktım bugün onun şeyine. Futbol geçmişine. İşte Tuzla, Karagümrük, Silivri e, bu sene işte Aksaray'dan profesyonelden dönmüş. Evet. Yetenekli bir oyuncu. Ama attığı gollerden sonra genelde Rakip seyircinin önüne gidip abartılı bir sevinç yapan bir tip. Tarihi Futbol seven bir. Yani şimdi golü atıyorsun. O golü attıktan sonra takım arkadaşlarına koşmuyorsun. Yedek kulübesine koşup sevinmiyorsun. Direkt köşe bayrağına oraya girip köşe bayrağına vurup ondan sonra da iki kolunla hareket yapıyorsun. E şimdi... Ya sokakta adamı yürürken, durup dururken omuz aslan bile ne oluyor diye bir tepki veriyor insanlar. E şimdi zaten orada insanlar üzüntü içerisinde. Şimdi Kocili Spor tribünlerinde tel örgünün kalktığı 10 seneyi geçti. Hatta ilk kalktığı zaman... Peki bu futbol ceza aldı mı bu hareketi yaptıktan sonra? Maalesef bravo. Maçın hakeminin e, bence evet. Ya kötü hakem Bir zaten. yıldız vermemiz lazım. Üçüncü kötü yıldızdan hakem. bir yıldız vermemiz lazım. Yediğimiz gol ata şimdi... ve hakem hali ortada bakıyor. Yani şimdi gidip bir futbolcu sarı kartını göstereceksin. Şimdi, Gerekirse kırmızı kart varsa sarı sarı. Bu futbolcu şimdi atıyorum <gülüyor> hakemi aldatma yönelik bir hareket yapsaydı ceza sahasında kendini yere bıraksaydı. Hakem ne verecekti bu pozisyona? Ne Aldatmadan sarı kart. sarı kart. Bunu Bravo. vermesinin sebebi ne? O anda tribünü tarih ediyor olması değil mi? Ne? Hakeme o, karşı. O, hakemi otoritesini yani, aldatmadan. Ya da işte hakeme karşı tribünü tarih ediyor olması. Çünkü vay sen nasıl penaltıyı vermedin. Yani Demek ki tarih Baktığında bir cezayı yaptırım isteyen bir şey. Evet. E, bu adam gidiyor doğrudan tribünü tahrik ediyor. Yani yaptı orada yaptı sevinç, sevinçle alakası yok. Şimdi ben... Bunu oradaki herkes gördü. Hani hakem peki burada ne yaptı? Yani Hiç hakem... Şey yapmadı, bravo. Şimdi, bu hakem çünkü bu seyircen böyle bir seyirci önünde maç yönetmemiş ki belki. Bir de şimdi şöyle bir şey var. Ya şimdi kötü hakem, bak hakem kötü, ya iyi niyetli olabilir bak. Ya ben de iyi insanım yani şimdi. <gülüyor> yani iyi insan olmak bir şeyleri yapmaya yetmiyor. Yani i̇yi de yani mesela şu, ben iyi yorum yapamıyorsam değil mi? Burada bir süre sonra der ki ya, der ki kanal ya kardeşim der. Yani tamam iyi insansın ama yani bence şey yorum yapma yazı yaz. Yapma. Ha. Yazı da yazamıyorsan eve git. Eve git artık evine Aynen git. Aynen öyle. Artık. Şimdi şöyle bir şey. E, bunlar tabii ki hakem çok kü- kötüydü. Küçük ayrıntı gibi gözüküyor. 
Allah korusun. Yani oyun oynatma, Şimdi... oyun oynatmamak isteyen takımın sanki yanında olmuş gibi oldu. Aynen. Yani anti futbolun yani yanında oldu. Burada çirkefliğe de prim verdi. Prim oldu. verdi. Şimdi Türkiye'de Denizli Spor'dan sonra Koca Spor'da televizyon kalktı. Şimdi bazı stat, bütün statları göz önüne getiriyoruz. Süper Lig, Bankasya falan. Yine onlarda gene e, engeller var. Bizim statta yok. Bizim seyirci artık o konuda kendini iyi yetiştirdi. Ama şimdi oradan iki kişi atlayabilir. Orada yüz kişi atlamadı. Bak evet. iki kişi. Allah korusun. Orada e, emniyet arkadaşlarımıza da teşekkür ederim polislere. Tık ikisini de hemen kaptılar. Kafa attığını düşünsene. Tabii tabii tabii. Yok yok şimdi şöyle bir şey var. Tabii taraftarımıza gelelim. Yani. Şimdi güzel biz, tarafından başlayalım. Biz, biz yani. Kocaeli yani, yo, yo, yani bu olay üzerinden gelelim. Bu olay. Sonra güzel tarafını gelelim. Ama burada genelleme yapamayız yani. Yok hiç şimdi. genelleme kesinlikle yapmıyorum. Hayır, biz Kocaeli Spor taraftarı olarak bir kere görmüş geçirmiş bir taraftarız. Evet. Her türlü şeyi gördük. Yani bizim bir tecrübemiz var. Bir türbün e, tecrübemiz var, bir türbün görgümüz var. Bir alakamız var. Kültürü var. Türbün. Kültür var. Yani biz böyle yeni yetme bir takım değiliz ki. Ama işte bu tarih yani olunca da... Yani işte yok. Aslında yanındaki arkadaşların orada. Ama yanındaki şimdi... Tabii yani yapamıyor. Ya Tolut haklısın bir şey söylemiyorum. Burada Herkes genelde o anda ben... çıldırıyor. Golü yemiş. E tabii. Yani... Şimdi şöyle bir şey. Gol yediği zaman ben bağırarak tepki veririm. Ba- diğeri çöker. Ama... Diğeri üzülür. Şimdi Yiğit abi farklı bir şey ama. Yani yani. Senin bağırman başka bir şey. Sen bağırabilirsin. Zaten sen taraftar olarak... Hatta hatırla abi, orada aman aman ne yapıyorsun? Tabii ne tabii tabii. Sen ben... yanlatırken ne yapacaksın? Ben hocadan aşağı yaptım evet, evet, müdahale evet, için tamam. yani. Ama işte sahi, sahi inilmez. Yani. Sahi inmek başka bir şey yani. O zaman kulübe zararlı oluyor senin sahi inin mi? <gülüyor> Doğru diyorsun ve inşallah bir daha yaşanmaz ama bu tip oyuncuların da e, bence cezalandırması Bugünkü... gerekiyor. Maçtan sonraki röportajları yaparken evet. bu arkadaş yanımdan geçti. Hı hı. E, kendisini aslında uyuracaktım ama içimden şu geçti. Bazen böyle bakarsın söylesen de karşı taraf bir şey anlamaz tamam mı? E, sonra Vazgeçtim. Ona diyecektim ki bak ben 30 yıldır master ediyorum. Böyle tamam tarih yapıyorsun ama yarın öbür gün başına iş alırsın. Bir gün bir şey olur. O da şimdi bana oradan şunu diyebilirim. Ben de buradan hadi oradan git işine evet. dese bu sefer e, ben de buradan hakem kuruluna bir çağrıda yapayım. E, Kocaeli Spor özellikle iç saha maçları belli bir tansiyon olan maçlar belli bir grup belli bir taraftar grubunun geldiği ve coşkunun olduğu maçlar Lütfen buraya bu coşku kaldıracak kim getirsinler, versinler bu maçları. Ben sana bir de şöyle diyeyim. Yani bu maçları da gidip de böyle gerçekten bak. Hani Bunlar sağda solda. Çemez yok, sağda solda böyle. E vermesin. Vermesin. Ya yani ben sana bir şey Çünkü söyleyeyim. tansiyonu kaldıramıyor. Bak kötü niyetli demiyorum. İyi niyetli ama ya tansiyonu kaldıramıyor. Bir şey söyleyeyim sana. O ee, sebeple de güzel hakem versinler. Sivet Paşa Sıdına gelen bütün hakemler maçtan sonra televizyonculardan siydi. Fotoğrafçılardan, e, foto muhabirlerinden fotoğraf ister. Bu hakem de maçtan sonra bir gazeteci arkasını demişler. Maçın fotoğraflarını bana mail atar mısın? Evet. Çünkü yani ben şunu iddia ediyorum. Bir hakemin böyle bir atmosferde, bu atmosferi bir daha işte nerede? Ya süperlik ortamında görecek ya İstanbul e, tabii, tabii, tabii, tabii, tabii. Şimdi balda tek tribünlü 20 kişinin seyrettiği maçı fotoğraflasan ne olur? Yani Seyirci sayısı başka bir şey. Bir de atmosfer var. Yani atmosfer var. Bu başka bir şey yani. Atmosferin adı var bir yani de. Yani canlı bir seyirci, oyunu oyunu etkileyen bir seyirci, oyunun içinde bir seyirci yaşıyor ya maç maç boyunca yaşıyor. Şuradaki e, 12. sayfadaki hakem fotoğrafına bak. Evet. Arkasına bak, dolu tribünden. Evet. Fotoğrafa bak şimdi. Evet, evet, evet, evet. Yani şimdi gelecek hafta atıyorum karşısında çekildiğinde boş tribün tarla var. Boş yer var. Şimdi işte onu ben de aslında çağrımı o yüzden yaptım. Yani şimdi bu iş eğer bir show işiyse, bir entertainment işiyse yani şimdi Kocaeli Spor'u burada diğer lig takımlarından biraz ayırmak gerekiyor. Evet. Yani şimdi yarattığı atmosfer, lige kattığı kalite ya yani şimdi kusura bakmasınlar yani şu Kocaeli Spor takımı şu ligde lige çok ciddi bir şey katıyor yani. Ya i̇nsanlar yoksa balı nerede takip edecekler? Kim takip eder balı? Yani bal reçel, tereyağı <gülüyor> dediğin gibi. Şimdi e, hakemi de konuştuk. Şimdi Taraftarımızdan bahsedelim. Taraftar. Önce sen konuş, ben uzun konuşayım. Tamam, şimdi. peki. Şimdi sen Muhammed Emin'in bir demeciyle başladın. Bahsettim. Hayalinden bahsettim. Dedin ki, işte bak dedin, şuradan şu, bize gelmiş bir futbolcu. Ve Kocaeli Spor'da işte gol atmak istiyormuş en büyük hayali vesaire. 
Ve biraz da Muhammed Emin'e tabi sempati duyarak bunu söyledin. Yani sempatik Ama biz böyle seviyoruz. Böyle ben de seviyorsun evet biliyorum. Ama ben de şöyle diyorum. Ben mesela şahsen bu demeci yüzünden Muhammed Emin'e sempati duymuyorum. Allah Allah. Çünkü neden sempati duymuyorum biliyor musun? Şundan dolayı duymuyorum. Yani bence Kocaeli Spor onun için Lutuf. Lutuf yani Muhammed Emin bu tara- böyle bir taraftar grubu karşısında başka bir zaman oynayamaz. Kariyerinde son dönemleri var. Yok zaten oynuyor. Ne zaman oynamış ki? Yani ne zaman şey yapmış bunu? Açıklama mı? Yani ne zaman yapmış hani ne zaman böyle bir bu böyle bir coşkulu taraftar bunu mesela. Ha vesaire. ilk kez canım yani. Ya onu diyorum yani yok ki böyle. Büyükçekmece'deydi. E yok ki ne yapıyordu Büyükçekmece'de? Kaç kişi oynuyordu? 500 oynuyordu ya. Yani yani işte ya böyle coşkusu yok, bir şeysi yok. Şimdi burada her maç karnaval olasında. Taraftar seviyor seni. Şimdi yolda görüyor bazı zaman değil mi? Kendisi öyle de. Ya tabii yani işte sana sevgi gösterisinde bulunuyor. Ya resmen burada bir Süper Lig takımında oynuyor gibisin. Bir farkın yok. Evet. Ya ben şahsen ben bir oyuncu olacağım. Taraftarlardan kısa kesiyorum. Muhammed Emine geliyorum Aynen, yani. Aynen şundan diyor. Buradan taraftara geçeyim. Yani, tara- yani Kocaeli Spor taraftı. O kadar inanılmaz bir enerjisi var. Futbolcuya verdiği. Yani ben mesela şahsen bir futbolcu olsam. Ya Kocaeli Spor'da oynamak için can atarım ya. Can atarım Kocaeli Spor'u beni alsın diye. Para vermesin 5 kuruş. Doğru yani diyorsun. o taraftar karşısında oynayayım diye. Ben buradan şey yapayım ve tabii ki de konfeti şovlar, tribün şovları... Maç içerisinde etki, yani maç öyle etki ediyor ki taraftarımız. Hakikaten pozisyonlarda. Maç 5 dakika geç başlıyor. Yani, ya pozisyonlarda. Neden öyle, biliyor musun? Ya işte şovlar, ya kar navalabasında bir. Kar yağdı. Yani. Kar yağdı, yani. hakem 5 dakika sahi temizledi. Futbolcularla yani, birlikte. Resmen bir kar navalabası. Ve gerçekten taraftarımıza ben çok teşekkür ediyorum. Şehrimizi önce çok güzel temsil ediyorlar. Takımımızı gerçekten çok güzel temsil ediyorlar. Yani... Mükemmel yani. Evet, mükemmel bir özellikle... şey. Ben özellikle mesela İstanbul basını hani hep sen çok değilirsin. Hani İstanbul basını İstanbul'un dışına pek çıkamıyor. Geçtiğimiz programlara buna kısmen değil mi? Çok... Yani mesela gelsinler Kocaeli Spor maçlarında bir görsünler şu taraftarı ya. Şu amatörde mesela... oynuyor bu takım ya. Bu takım amatörde oynuyor ya. Yani. Ama Sevdanın sanki... ligi olmaz sözünü. Gerçekten. Geçirilen diye. Ee, özellikle ben bu... sözü sana bırakıyorum artık evet. bu konuda. Ee, konfeti olayında da e, sevgili Eray diye bir arkadaşımız var. Değirmen dedi. Özel hazırlıyor bunları. Çuvallarla, kaç tane çuval olduğunu hatırlamıyorum. Hatta sıra girerken arabasının bagajını yani, gördüm. Hani Özel seyircilerimi de şöyle göstermek istiyorum. Evet. Hani şu Şuradaki şu manzara bilmiyorum görebiliyorlar mı? Hı-hı. Yani gerçekten enfes. Aynen öyle. Resmen kar yağıyor gibi sahi. Evet. Yani şöyle söyleyeyim sevgili Uygur. Maç zaten 5 dakika beş, geç başladı konfeti şovlardan dolayı. Bu arada tabii gözükmeyen numaralı tribünden de aynı şekilde geliyor. Evet. Şimdi 80'li yıllarda zaten bu şovu başlatan Kocaeli Spor taraftarı. Şimdi bir ara böyle girdiğin zaman işte 90'lı yıllarda Fener, Beşiktaş, Galatasaray bunu bir ara denedi. Ve ondan sonra işte üstlenmeye başladılar ki e, o zaman tabii ki internet ortamında çok fazla olmadığı için e, fazla şey yapamadık, duyuramadık ama bu işin tarihçesi abartmıyorum Kocaeli Spor'la başlamıştır. Seka fabrikasının da avantajıyla. Çünkü İstanbul'dakiler atıyorum böyle kağıt parçalarını kesip kesip gazete parçalarını oluşuyordu. Bize hazır geliyordu. Hazırlanmış konfetler geliyordu. Ve gerçekten çok güzel bir görüntü. Şimdi taraftar o 12. adam dediğimiz görevini bir kere her hafta yerine getiriyor. Geçen hafta Gevze'de bir tribün şov yapmışlardı. E bu hafta aynı şekilde e işte 7 bin, 8 bin civarında bir seyirci topluluğu. Ben normal karşılıyorum. Bu sayı Haftalar ilerledikçe, takım daha başarılı sonuçları aldıkça rakımın artacağını düşünüyorum. Ee, bir kere taraftar hem futbolcuyu motive ediyor, hem tezahüratlarıyla e, gol maçı istediğini, etki maçı etki yapıyor. O konuda çok iyi. Ee, bizim taraftar istesi hakimi 5 dakikada yutar. Ama o yöne de gelmiyoruz yani. Ben sana söyleyeyim, o işi de yapmıyoruz. Yani onu da yapmamız lazım bazen. Ee, dediğim gibi mutlu ayrılık stat'tan. Bu taraftar zaten her şeyin en iyisine layık. Bir de şöyle bir şey var. Ee, yani dünyada ve Türkiye'den örnek verdiğimizde bizim yaşadığımız bir Göztepe yaşadı. Amatöre kadar geldi. Sonra baktı bu işler olmuyor. Tık tık tık yükseldi gene. Şimdi Bankasya'da. Ee, işte Avrupa'da işte bir Parma örneğini vermiştik. İşte bir Glasgow Rangers'ın o şike söylentilerinden dibe kadar uzak, tekrar ikinci gibi. Ama biz 5 yılda bütün kaos, sıkıntı, üzüntü dibe düşüyorsun. 
geçen sene yaşanılan ufak bir hayal kırıklığı ve ona rağmen e, seyirci sana inanmış. Şimdi işte diyorum Balıkesir'den adam geliyor, İstanbul'dan yani adam birileri geliyor. Birileri senin ismini silmeye çalışıyor. Ha, yok sayıyor. Seni yok sayıyor ama ona rağmen birileri de. Hani ha. benim maç anlatırken orada verdiğim bir iki mesaj da var. Koca spor direniyor ve savaşıyor arkadaşlar. Öyle ya da böyle. Bu işler o birileri de öyle yani, alelade birileri değil. Yani, yani. ve işte protokol tribününü görüyoruz. Yani e, yıllardır kimse gelmiyor etmiyor. Koca spor hangi şehrin takımı? İşte o Koca protokol Spor demişken hangi tabii ben o sonra bırakacaktım yani. ama hani tabi Sayın Bahri Uzun da e, Evet şimdi Sayın Bahri Uzun da doğum, doğum günüymüş bugün önce doğum günü Önce kutlayalım. evet kutla. Doğum gününü kutlayalım doğum gününüz kutlu olsun e, <gülüyor> Sayın Başkanım ama diğer kısımda da söylediği bir şey vardı biliyorsun burada. Ben hani diyordum protokole geldikten evet. diye yani Sayın Valimizi ben görmek istiyorum ama herhalde Nerede önemli Sayın bir şey vardı. Yoktu. Yani Sonra protokolde. diyoruz ki 500 koltuk hazırlansın Özel Onur koltuklar, koltuğu, evet. onur koltuğu. Bu insanlar işte özellikle kentimizin sanayicileri, iş adamları, protokolü, siyasileri, yani kentimizin kaldırıstığı diyebileceğimiz insanlar bu koltukları alsınlar diyoruz. Ya hangisi geliyor ki? Hiçbir. Hangisi sahip çıkıyor? Sanayiciler korkuyor sponsor olmaktan. Şimdi bir tarafta açıklama dinliyorum. Ee, i̇şte şirket, kurulan şirket takımı açıklama yapıyor. Diyor ki sponsorlarımızın verdiği her kuruşun hakkını vermek istiyoruz falan filan. E biz de işlemiz soyun parasını ödediğimiz için kendimiz de gurur duyuyoruz. Yani yani ilginç çok tezat çok işler ilginç. var. Benim yani, yarın da şey var sevgili Yurt. Medikal Park. Evet o Aslan, önemli bir şey. Bence çok önemli. Medikal Park birçok süper lig takımının e, sağlık sponsoru. Evet arkadaşlar işte Koca Spor'a bal filan diyorsunuz ama Koca Spor 66 yıldan beri Türk futbolunun en önemli takımı. Ve Adamlar yarın gelip e, basın toplantısında e, Koca İspor'a yani kalp- ulusalara düşecek yani. Bütün... Doğru bir iş yapmış. Yok, doğru bir iş yapmış. Bravo. E, destek olarak da. Gerçekten. Markanın yanında olmuş. Markanın yanında olmuş. Destek olmuş. E, ve bu destekle de aslında Koca İspor'un ciddi elini rahatlatacaktır. Çünkü ciddi bir gider. E, medikal giderleri Tabii gerçekten bir takım için evet. ciddi bir gider. E, bunu sağlaması açısından güzel. Ama ben daha ziyade... Hani şurasındayım hala işin. Ya örneğin mesela valimiz, eğer kim mesela şimdi başkan burada diyor ki vali gelecek diyor. Ben konuştum diyor. E şimdi başkan yalan söyleyecek hali yok. Ya. Ya sen böyle bir şey söyle gel yani oraya. Ya oraya gel bir görün yani. yani. Ya hiçbir şey de yok zaten. Bir 10 dakika dursa. 10 dakika durun yani. O yeter yani. Ya da işte atıyorum belediye başkanları, siyasiler. Belediye başkanları ne gelmez. İş adamları. Korkar yani onlar yani. Yani niye korkuyor canım? Korkarlar. Şimdi yani sayın, sayın, sayın, ne, sayın Nevzat Doğan. En basit sayın ne zaten? Geliyor da gelmiyor işte artık. Yani. Gelir yani ama gelir. Yani bazen o da işte ilk yarı bizde seyredip ikinci yarı öbür tarafa gidiyor. Koca Espor'u sevdiğin adım gibi eminim. Gelmesi lazım. Yani. Şimdi e, Yiğit abi o öyle bu böyle deyip aslında uzaklaştırma da bizim yapmamamız lazım. Ya Bak, yapmıyoruz. Biz benim, herkesi çağırıyoruz. Benim her, zerre ön yargım yok hiç kimseye. Yani. Hiçbir... Şimdi ben örneğin bu tribüne gelen her insanı seviyorum. Geçmişte bazı şeyler yapılmış mı yapılmış. Yapılan yapılır. Kol kırılır yen içinde kalır. Şeyi de tartışalım hani e, Hayır, bir yandan bir şey. başkana diyoruz ki biz diyoruz hani ben mesela bunu çok söylüyorum ya yani ekonomik olarak diyoruz hani bir organizasyon kur bir şey yap profesyonel bir şey. ama şimdi başkan ne ama yapsın? Şimdi e, bu tabloyu görünce de inan hani başkana da hak veriyorum yani ne şimdi, yapsın? Şimdiki kent yöneticileri Koca İspor'u böyle bir siyasi e, parça olarak görmüşler. Özellikle hep Sefa Silman üstüne evet. bu Koca İspor gömleğini evet. giydiler. Ya Sefa Silman e, 2002 yılında bırakmış kulüp başkanlığını. Ya şimdi, ama öyle değil işte. Aslında. Ama öyle şimdi de burada, öyle. Yani, ben, ben burada şöyle bir şey, bunu söylemek istiyorum. Nereden Sefa, nereye geldi şimdi? Tabii ama, yani, ama önemli bir konu bu. Yani ama aktif konu. siyasetin içinde değil. Ya olmayabilir ama Sefa Sirmen de maalesef, yani maalesef Kocaeli Spor markasının önüne geçmeye çalışıyor. Ya da geçmeye çalışmış. Madem Sefa Sirmen bu kadar hani iyi Kocaeli Sporluydu. Önce kevi versin. Yani değil mi? En basiti. Yani ben bana, o, bana sağladı. Yani yani şimdi, yani. Hani, şimdi şöyle bir şey söylüyorum ben o zaman insanlara. Bana bunu sorduklarında. Kocaeli Spor mu Sefa Silman'a daha çok kazanç sağlamıştır? Sefa Silman mı Kocaeli Spor'a? Bunu bir tartıya koyalım. Yok yani tartıya koyalım. Tartışmaya bile gerek yok. E, tartışmaya gerek yoksa o zaman... Ama şu an Sefa Silman... Ama şimdi ben de şeye takıldım sevgili Uygur. Zarar veriyor belki hani o şey. Şimdi ben bir şey söyleyeyim sana. Ee, Sonra sadece onunla sınırlı kalmıyor. Şöyle yapalım. O, yok o yok şeyle. kendimizden verelim örnek. Verelim. Şimdi şu an 2015'teyiz sevgili Uygur. 2025'e geldik. Yiğit Hocan hala Kocaeli Spor'da e, işte maçı anlatıyor, maçları anlatıyor. Yine 
haberleri yapıyor. Uygur Mete aynı şekilde filan. O öbür tarafta da üretmeyen veya işte gazeteci olmak için yükselmeyi düşünenler sağda solda şunu diyor. Ya gene mi bunlar? Ya gene bu maç anlatıyor, gene bu adam yorum yapıyor. Kardeşim buyurun. Buyurun Odri Meydan. Biz meraklısı değiliz. Varsa bizden iyi yapan anlatacak. Varsa bizden iyi gazetecilik yapan gelecek. Şimdi bence buradan tartışalım olayı. Şimdi 2025'te sen ve ben evet. yine program yapıyorsak, koca spor yorumluyorsak falan bu bizim istikrarımızı, bilgimizi, tecrübemizi gösterir. E, herkese açık. Yani kimse tırnaklarını kazayarak bir insanlar buraya. Şimdi, Şimdi o senin spor... de benim şöyle bir durumumuz var. Biz gelecek sene yani özellikle ben bunu yaşadım sevgili Uygur. Evet. Kocaeli Sporu ve bu kenti çok sevdiğim için ulusal bazda başka yerlere bir ara düşündüm ettim ama hep bu kente aşık oldum. İşim olmadı. Burada Sen kaldım. şu anda gençsin. Belki birkaç sene sonra inşallah farklı yerde göreceğiz seni. Yani gördüğümüzde kimse Uygur Mete'yi sorgulayamaz. Ya ben onu demek istiyorum. Şimdi bir Sefa Sirmen ismi bir kev takıldı. Ya kardeşim sen de Kocaeli Spor'a o zaman büyük şey. Ama sadece işte onu demek istiyorum. Hayır. Sadece Sefa Sirmen ve Kev değil o hikayede. Yani. O hikayede ama sadece Sefa Sirmen ve Kev yok. Bak sonrasında neler oldu? Diğerleri de var ama. Basit, Yunus Pehlivan gibi bir adam geldi. Ben iki tamam, takımı birleştim. Sonra birleş... Ayrık Kara Osmanlı olayına gelelim. Şimdi Kara Osmanlı geldi. Kara Osmanlı ben verdim. Verdim diyor. Ee, işte, Ki onun da yalan söylediğine inanmıyorum. Tamam, vermiştir. Söyleyici de. rakamları da vermiştir. Tamam, o zaman denetleyeceksin. Ama denetleyemiyorsun çünkü niye denetleyemiyorsun? Niye Hatırla o zaman. Kocaeli Spor AŞ'ye bu paraları veremiyorsun çünkü. Kocaeli Spor AŞ'ye verdiğin anda birileri Se- el koyuyor. O yüzden birileri el koyduğu için sen bunları başka hesaplar üzerinden Uygur. yapıyorsun. İlk dönemler kendi ya şimdi ko- şehirden yöneticilerini atadı. Gene bu işler problem. Kocaeli yani. Spor ciddi bir hukuk bunalımı ve kaosu ve ciddi bir e, siyasi dediğin gibi yafta ile karşı karşıya kaldı. Ama bir belediye Hatta başkanının siyasi, veya kent öncesinin Kentin takımına siyasi e, yaptı, ben uzak duramam diye bir lüksü olamaz sevgili abi. Olmamalı. Öyle bir şey yok. Zaten yani. o yüzden çağrı yapıyoruz. Yani. Diyoruz ki geçmişte ya yani ben şahsi fikrimi söylüyorum. Bir geçmişte, de onun üstüne bu sefer bir X takım kurup e, bu takım Süper Lig'de falan olacak. Yani bu insanları kızdırıyor. Ben diyorum geçmişte yapılan geçmişte kaldı. Artık geçmişte sen, senin bir lafın var. Geçmişte takılıp kalmayalım. Çok güzel. Kalmayalım. E, geçmişte yapılan geçmişte kaldı. Kimseyi suçlamıyorum ben. Ama artık önümüze bakmamızın zamanı geldi. Çünkü kent sporu dibe vuruyor. Bunu çağrıyı defalarca da buradan yapacağım. Yani seyircilerimiz eğer sıkıldıysa. Hani kusura bakmasınlar. Kent sporu artık dibe vuruyor. Artık lüksümüz yok. Bir tane takımımız var. Sahip çıkmalıyız her açıdan. Yani. Siyasisi, bürokrasisi, belediye başkanı, iş adamı. Yani futbolu seven bütün insanlar. Bu kentin sadece Kocaeli Spor anlamında değil. Yani Kocaeli Spor'a sahip çıkarken ben demiyorum Gölcük Spor'a da sahip çıksın. Ne bileyim ya Birlik Spor'a da sahip çıksın. Başkasına da sahip çıksın. Çıksın yani fark etmez. Yani bu fark etmez. Ama tabii ki de Kocaeli Spor kitlilerin peşinden sürtülen takım kim? Kocaeli Spor. Yani. Şimdi yani böyle bir açıklamalar duyuyorum ben. Şu an e, en üst ligde oynayan biziz. İşte şöyledir böyledir. Ya en üst ligde... Ya kaç kişi oynuyor? 100 kişi var. İşte kaç kişi oynuyorsun? En üst ikisinde o zaman yani. ne oynuyor? Kaç kişi oynuyorsun? Yani. Yani herkes ya burada adam amatör de, a, a, amatördeyiz burada. Mesela koca ya tamam da amatördü. oraya gelen çoluk çocuğuyla geliyor, dedesiyle geliyor, ya. babasıyla geliyor. Ben şu şöyle söyleyeyim. Yani gelenek mükemmel. E, gelenekten ne anlıyorsun sen? Ya yani mükemmel bir taraftar var Koca Spor'un. Ya Koca Spor'lu futbolcularda. Koca Spor'lu yöneticilerde. Teknik direktörü de, e, teknik kadrosu da <gülüyor> ya yatsın kalksın dua etsinler. Gerçekten söylüyorum. Yani evet. bulunmaz nimet, mükemmel bir taraftar ve ben ee, taraftarı tebrik ediyorum. Ben de Sayın Bahri Yavuz'un bugün doğum günüymüş. E, Facebook'tan kutladım ve buradan da şöyle diyeyim. E, en güzel yeşil yıllar kendisinin olsun. Evet. İnşallah ailesiyle, sevdikleriyle birlikte e, hayallerine de kavuşur. İnşallah. Sonuçta e, hepimizin ortak hayali Kocaeli Spor. Ve bu kentin menfaatleri. Yani ben mutlu oluyorum açıkçası. E, 6 aydır asset giderdim. Arkadaşlarımı gördüm. Birçok dostumla. Tabii öyle bir yani, var. Bir abimizle biz maça geldik. Evet. E, yani senin ne kadar çok sevildiğini biliyordum ama bugün daha gözlerimle gördüm dedi. E, çünkü e, yani statta bir bayramlaşma töreni gibi bir hava oluyor. Evet. Şimdi e, açıkçası söyleyeyim. Yani gene şimdi siyasete gireceğiz biraz. Kent bayramlaşması falan oluyor ya. Evet. Ya 
inanın samimiyet yok. Yani niye yok biliyor musun? Birçok insan oraya görüntüye geliyor. Yani, ya, görün, yani görüntüde olayım, fotoğrafta olayım diye. Farklı şehirlerden insanlar Kocaeli Spor maçına geliyorlar. Burada insanlarla beraber oluyorlar. İşte dediğin gibi sen özellikle maçlara gittiğinde görmediğin insanları, özlediğin insanları tekrardan görüyorsun. Yani bir aslında sosyal bir ya, e, en alan orası. Dostluklar tribünde ha, kuruluyor. Tribünde kuruluyor dostluklar Omuz vesaire oluyor. Olsun. Yani yani bu kim ne saf tutarsın? Nerede saf evet. tutarsın biliyor musun sevgili Evet. Gibi? Bir camide. Tabii. İki tribünde. Yani omuz omuza bilmediğin insanlarla. Yani neden hep o anda aynı hissiyatı paylaşırsın? Aynı, hissiyatı, güzel. aynı e, çok güzel bir şey tabii. Yani ben de şunu demek istiyorum. Yani artık kentimizin spor anlamında çite yükseltmesi lazım. Artık gün kavga vesaire tartışma günü değil. Birlik olmamız lazım her anlamda ve e, bu şekilde yaklaşırsak ben kent takımlarımızın da hızlı bir şekilde. Yani Kocaeli Spor'un ben bedeli ödediğini düşünüyorum şimdi. Ben Ödedi tabii. 2007-2008'de ama yönetim yüzünden ama bir başkan yüzünden ama e, taraftar ama kent, o bedeli biz ödedik. En yukarıdan en aşağı indik. E, şu an can çekişiyoruz. Yeniden ayağa kalkmaya çalışıyoruz. Ama öbür tarafta da bir zihniyet varsa şimdi ben sana küstüm. Ben sana yardım etmem. Ben senden uzak dururum diye. Böyle bir şey olduğu zaman da Vay halimize. O zaman biz ne yapacağız? Dayan uygur. 2025'e kadar dayan. 2030'a kadar dayan. Yani nereye kadar dayanacak? Ömür bitiyor sevgili uygur. Evet. Şimdi Kocaeli Spor'un e, Süper Lig adresi diyoruz. Son 15 yılda bir yıl durmuşuz. 20 Hayır, yıl durduk. Bir, bir o zihniyetin. Bak 20 yıl durmuşuz. Tabii, tabii. 2002'de düştük. Daha sonra 2008 var bir tek. 13 yılda bir yılım var ya. Aa, bakar mısın? 20... 19 sene aralıksız duruyorsun ya. 13 yılda tabii. Yani. Ya şöyle bir şey de var. Maalesef bunu yapan o birileri, hani Kocaeli Spor'a karşı duran, yardım etmeyen, işte suyun elektriğini kesen birileri, mecazi anlamda kullanıyorum bu su elektrik muhabbetini, birileri, e, kolayca bir marka yaratabileceklerini düşünüyorlar. Yani biz bir kolayca marka yaratırız. Kolay değil. İşte kolayca Süper Lig'e çıkarız. Kolayca işte bilmem ne yaparız. 5 yılda Süper Lig'e çıkıyorlar diye. Şimdi ne yapıyorlar? Yıl, i̇ki yıldaydı ya. Neyse İnanamadım işte. ben. Kaç? Ya. Yani ben sonra ben demek ki ben beşine denk gelmişim. <gülüyor> Neyse. Ya o iki yıllar bitmez. Hayır hayır. Şunu demek istiyorum yani. Ya böyle bir marka varken ya gelin bu markayı büyütelim. Yok. Yeni marka kuracağım ben. Onu şey yapacağım. Yapamazsın. Yapamaz. İnsanlar senin peşinden gelmezler. Bak bu bir bu bir belediye başkanına mal oldu. Bu sevda. Biliyorsun ha. Yunus Pehlivan. Bu sevda yüzünden belediye başkanlığından oldu. Yoksa Yunus Beyliman'ın hepimiz çok iyi biliyoruz. Körfezi de daha uzun süre belediye başkanlık yapmak istemiyor. Evet. Evet, yani neyse. o yüzden dikkat etsinler. Yavaş, yavaş. Yani, yavaş. Dikkat etsinler yani. Bak bu sevda yarın bir bakanlığı bitirmesin yani. Yani evet koltuklardan edebilir yani. Ya yapmasın yani. Dikkat Tabii etsinler canım. hepsi. Aynen öyle. Şimdi e, kombine kartlardan da biraz bahsedelim. Bahsedelim. Evet bu konuda... Her, her şey program bunu konuşuyoruz. Bu konuda senin e, ısrarını takdir ediyorum. Çok beğeniyorum. Bir onu hatırlattığın için. Evet kombine kartı gerçekten Yiğit Özcan. Her program konuşalım. Aynen. Hatırlatalım evet. bu taraftan. Örneğin e, bu hafta e, gişelerden de satıldı. E, Birçok bazı taraftanımız bütçesi olan. Şimdi numaralı A'la B'nin full çektiğini gördüm. Beni çok sevindirdi. E, i̇şte numaralı A 250 kombine kart. E, B 150. E, maç fiyatı da zaten 25'e 40 liraydı. Sonuçta Bence oradan ciddi bir gelir elde etmiş olabiliriz. Ee, dağ tarafı zaten açılmadı. Orası herhalde muhtemelen 15 bin 20 bine geldiğimizde açılacak. Deniz tarafında boşluklar vardı. Maraton tribününde de genç öğrencilerimizi, genç arkadaşımızı kutlayalım. Onlar da bazıları 75 lira verip kombine kart almış. Maç bileti 15 TL maratonda. Bazı arkadaşlarımız tabii ki sitem ediyor. Ya yani amatör maçta çok değil mi? Bunu hep vurguluyoruz. Biz burada markaya, camiaya sahip çıkmak, destek olmak adına. Yoksa amatör maçta evet maç fiyatı 1 TL de olabilir. Yani bedava zaten. Zaten alınmıyor Diğer yani. Şeyde. Çoğu kulüp Tabii. almıyor zaten. Burada olay farklı. Olay farklı. Ee, ben orada reklam panoları falan da gördüm. O firmalara da teşekkür ederim. Utansın başkaları. Bu kentte e, havasını kirletip, bu kentin denizini kirletip, işte bu kentte paralar kazanıp, ondan sonra... 
Ya işte ben yine de bu söylemden uzak duralım diyorum. Evet. Yani bak geçmiş geçmişte kaldı. Ama dışarıdaki futbol sever şunu Seni söylüyorum. Seni ben anlıyorum. Siz sanayi başkentisiniz. Evet. Sizin nasıl paralı bir sıkıntı yani, olur? Yani nasıl olur değil mi? Yani ben Maalesef onu diyorum. Ya e işte şimdi hep yani... şunu diyorlar. Zamanında koca ispara verdik dipsiz kuyudu. Allah Allah. Ya tamam kuyu kalmadı zaten. Ya Kapattık o kuyuyu kapattık biz. Şimdi e, aklıma şu geldi. İki sene önce e, su sıkıntısı çekti değil mi büyük şehir, evet. şehir olarak? Ne yaptık? Yeni kuyular açmadık mı? Evet. Arkadaşlar yeni kuyular açarsanız Kocaelispor'da yeni dünyadan bak biz buna razıyız. En tepeden en aşağıya geldik. Süper Lig'den buraya geldik. Ben hala bal maçında Kocaelispor'un o gol sevincini milli takım gol atmış gibi havasında anlatıyorum. E siz de kusura bakmayın biraz elinizi cebinize atacağınız yani. Bu işler bu kadar basit. Ve biz şu anda balda ya işte o maça gelen abime sordum. Ya, ya kızacaksın ama dedi. Sizin Süper Lig'e geçmeniz için kaç lig daha oynamanız lazım dedi. Anlatıyorum ya. Bal 3. Lig. 2. Lig. 1. Lig Süper Lig. Bak yorulduk şu anda. Bak 5 lig tabii. diyoruz ya. Yorulduk tabii. Ama biz bundan bak değil mi? Bizim inan- çıkacağına inanıyoruz. Çünkü o gücümüzü yani. biliyoruz yani. Bize evet, çok fazla laf yok. Şimdi, evet. <gülüyor> ee, çok fazla yok. Onun dışında e, hemen hemen Kocuğu Spor'u kapatalım. Yani istersen. bayağı güzel bir konuştuk, özetledik. E, diğer temsilcilerimizden bahsedelim. E, Derince Spor'a alkışlarımızı gönderelim. Çekirge bu kere, bu kez çekirge olmadı. Çekirgeyi de bırak. Üç haftalık çekirgeydi. Şu an evet. E, bu kez 10 kişi kaldı. Maç 1-1 bir bir devam ederken 10 kişi. Lig ikincisini yeniyor. Orhan Gazi. Ya bu seferki maç farklıymış biraz. Yani ben izleyemedim ama. Tebrik ee... edelim. Ee, 3-1 ile döndüler. 14 puanla ilk 5'teler. Ee, Gölcük Spor'a Yalnız şeyi fark ettim ben. Yani derinci takımında, derinci deplasmanlara çok daha yatkın bir takım. Evet. Yani iç saha maçlarında zorlanıyor. Deplasmanlarda sanki bu oyun formatından olsa gerek. Doğru diyorsun. Ee, <gülüyor> şimdi Gölcük Çekirge'yi düşünüyorum. konuşacağız. Vaktimiz var. Evet. Daha 20 dakikamız var. Yok. Derinci'nin şu çekirge meselesini o zaman tamam, Derinci'yi konuşalım. konuşalım tabii tabii. Yani Gölcü'ye de kısa bir gireriz. Ya şimdi Derinci biliyorsun yani şimdi iki haftadır bundan önceki öncesinden bahsediyorum. İki haftadır çekirgeydi yani. Evet. Çok kötü iki performans aslında. Ona rağmen kazanıyordu. Ama kazandı. Şimdi kötü oynarken kazanmak ayrı bir mahrettir. Ben her zaman da şunu söylerim yani. Bu, bu da tesadüf değildir. Şimdi bazı takımlar kötü oynarken kazanarak aslında bu büyük, büyük, büyük takım özelliği bu bence. Hani kötü oynar. Yani ligin oynarken. bu haftalarında aldığın bu puanları e tabii altın. sonradan kredi olarak burada, kullanabileceksin yani. Tabii derincinin bir de gösterdiği bence şey de çok mühim. Yani başkanıyla sorunlar var. Evet başkan e, ee, hala da çözü, çözülmüş değil ve akıbetini de kimse bilmiyor ama ona rağmen takım kenetlenmiş belli Bravo. ki. Burada tabii yani Ali herkes şey bekliyordu. Bağla biter yani futbol takımı başta gider. Ben, Başta ben. Sen örneğin ilk hafta kime düşer diyordun? Düşer diyordun. <gülüyor> Ama yap, yani şimdi, bence orada bir büyük gaf yaptığını söylemiştim. Ya yani gaf derken şimdi bunun gaf denilemez. Şimdi Ama daha ilk hafta böyle futbolda ben, iddialı demeç falan. Verilir. Niye canım? Biz yorumcuyuz yani. Biz bir iddia ortaya koymak zorundayız. Ama zorunda. o zaman şimdi, e, şimdi söylediğini yutmak zorundasın yani şu an. Ya i̇lk hafta küme düşer derken küme yani düşecek demedim. Yani niye dayanarak dedin? Düşecek sen... demedim. Düşebilir dedim. Bu olaylar dedim. Beni tedirgin ediyor. Anladım. Yani hala da benim o tedirgin... Senin gibi düşenler fazlaydı ben, zaten. Benim... O tedirginliğim hala devam ediyor. Hani bitmiş değil. Ya, canım, başkanın ya, ya, ya. başkanın akıbeti sevgili uygun, ortada şimdi, vesaire. Tamam. Ya tamam aldığı puan. Ya, şimdi 3 tane tamam. galibiyet aldı diye sen de yani şimdi. Abi, sen değil şöyle bir şey. Zaten şimdi tamam ilk haftalar için ben senin o e, belki nasıl diyeyim sana e, korkutan açıklaman o normal olabilir ama şimdi ligin 7. haftası futbolcunun özgüveni ki yavaş yavaş kendine ya, tabii... gelmiş. Şimdi şöyle tabii bir de 15 puan takımı... toplamış ya 35 puan ligde kalıyor zaten. Yani. Derinci takımı tabii şöyle yani bir... Ligde kalmak derken bence beş, ilk 5'i zorlar bunlar. Ya derinci takımı şöyle bir e, şeyle karşılaştı ki bundan çok memnunum. Yani ben bir kere önce şunu söyleyeyim. Ben derinci sporun küme düşmesini isteyen bir insan değilim. Yani, ama isteyenler var. Ben değilim. Yani. Ben bu yorumları da bu sebepten dolayı yapmadım. Ama ben işte... sadece futbolun artık artık futbolun yani bir endüstri endüstriyel bir iş olduğunu ve özellikle burada başkanın rolünün çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hmm. Başkanın burada bir sallantıda olması durumundaysa e, çok fazla şey yapamayacağını düşünüyordum. E, ama gerçekten derinci takımı özellikle zor geçirici haftalarda aldık aldığı galibiyetlerle bir güven çok doğru bir tespitim var. Güven depoladı. E bundan sonra tabii canım ya o inşallah bu güvende devam eder. İnşallah. 
Alasun Balkaya'yı da tebrik ediyorum. Beklediğimden çok daha güçlü bir teknik direktör. Yani ama antrenörlük demiyorum. Burada bir direktörlük var. Çünkü burada bir yönetim Doğru. başarısı var. Gerçekten kendisini kutluyorum. Ali, Ali Hoca da zaten artık bu sene bu fırsatı da çok dördüncü senesi. Yani, yani Türkiye'de bu kadar uzun süre o var. bu kadar da imkan verilmez. İyi bir de bu kadar problemli bir yapıyı yapının içerisinde hala oyuncuların bir şeyleri motive edebiliyorsa hala sahada senin dediğin çok doğru. Hani lige kötü başlayıp 3-4 haftada sıfır çekse futbolcu falan dağılabilir dediğin gibi. Ki biraz o şeyleri de yakın yaşadı. Yani şimdi o mesela 2 maçtan 6 puan çıkarttı. Yani sıfır da çıkarabilirdi. Futbol şansı vardı. Evet. Sıfır da çıkarabilirdi o zaman. Sakarya'da ben o maçı seyrettim. Evet. İyi direndi. Penaltı kurtardı falan. falan. Ee, Gölcük Spor'dan biraz bahsedelim. Şimdi evet. Gölcük Spor <gülüyor> e, <gülüyor> şimdi 7 <gülüyor> maçta 5 mağlubiyet, 2 galibiyet. Arada da, Kabus gibi başlangıç. Arada da Erciyes gibi bir takım eledi. Evet. Şimdi Erciyes gibi takım eliyor. Sonra deplasmanda işte Linyit'i penaltı golüyle mağlup ediyor. Şimdi içeride Dardana Spor'a mağlup oldu. Şimdi Gölcük Spor çare olarak ne aradınız biliyor musun? Söyleyeyim ben sana. Adem 55'i geri döndürmek istiyorlar. Şimdi ben de %50 katılıyorum %50 katılmıyorum. Sevgili Adem 55 abimiz gerçekten takımın genel kaptanı iken futbolcuyu motive eden yönetimle takım arasındaki köprüyü en iyi kuran evet. bir isimdi. Hatırlarsan ilk programlarda ben şunu söyledim. Darıca yönetimi de Gölcük Spor yönetimi de genç ve e, futbol dünyasına uzak insan. Evet. Şimdi Ahmet Şahin evet iyi bir avukat olabilir ama iyi başkan ve futbol takımını idare etme konusunda ne kadar tecrübeli. Evet. Şimdi sandılar ki sistem oturdu. Ya futbol kulüplerinde sistem bir anda çökebilir. Evet. Tutmaz. Şu an Ali Beykoz'un yerinde başka bir Acemi Hoca falan olsa bu altı puanı da alamaz. Şimdi yok ya çok ağır söylüyorsun. Yok. Şimdi Gölcük şey Spor'un kadrosu yani şimdi şimdi, Gölcük Spor'un kadrosu bence iyi bir kadro. Bir şey söyleyeyim ben sana. Ali Beykoz Hoca Kiyana. inşallah işler iyi gider. Allah korusun. Bir iki hafta daha kötü gittiğinde istifayı çeker gider. Bak ben sana söyleyeyim. Neden onu biliyor musun? Kendi başarısı olacağı için değil. Bu takımı sevdiği için menfaatleri için çeker. Gibi. Evet. Ama yönetim gene ısrar edip yok hocam sen bana lazımsın derse Bursa Spor Hacı'yı dönemini hatırla. O sene hüküme düştü. Hacı 6. hafta veriyor. Yok diyor ya sen kal. 7 veriyor yok. 8 diyor yok. 10. hafta gönderdi. Şimdi Küme düştü. Şimdi Adem 55 amcayı çağırıyorlar. Muhtemelen belki kabul edecek etmeyecek. E, kararına saygı duymak zorundayız. Çok önemli bir isim. Ama Adem amca 12 yıldan sonra artık kafasında ben demiş aktifliği bırakıyorum. O bir ya, tehlike bir olabilir. Zaten, bir de zaten Şimdi, yani sen bir karar ver, veriyorsan eğer karardan geri adım atacağız. 3 ay sonra tekrar döndüğün yani, zaman olmaz. Bak, o heyecanı bulamayabiliriz. Şimdi olmaz. her gün gazete çıkartıyoruz. Her gün üretiyoruz, yazıyoruz. E, tabii ben bıraktım dedim mi bıraktım artık. Beni sonra geri döndürürsen o yani ben o heyecanla o işi yapamam. Ben, ben şu konuda sadece katılmıyorum. Ee, Yiğit abi. Çok... Hangi konuda? Ya katılmadım konuşuyorum. Ali Beykoz'la ilgili olan konu. Ya bence ne, hocanın... Nesine katılmışsın? Daha pardon. Şey, pardon. Yani hocanın bence şapkayı önüne koyması lazım. Abi. Yani kim de nasıl düşün? Şimdi bak, futbol bir sonuç oyunu. Senin elinde bir kadro var mıydı? Geçen sene vardı. Geçen sene bunu diyebilirdin. Çünkü yetersiz bir kadro. Şimdi kısıtlı kadro ile kısıtlı playoff oynadın. Playoff oynadın. Bu sene abuzar gibi bir adam geldi. Forbit'ine. Takviye yapıldı. Birkaç tane takviye yapıldı. Takviyelerden de doğrudan sen mesulsün. Bravo. Yani şimdi... Kusura bakmasın yani. Ali, ben, şimdi, ben, yani şimdi burada da ilk beşte değil son dördün içinde. Yani yorumlardan bir yanlış. Dört takım ha, düşüyor. Ali Beykoz yanlış bir şey çıkarmasın. Ama şapka önüne koymalı ve özellikle şu yani sekiz maç değil mi? İki galibiyet, altı mağlubiyet. Bir şey söyleyeyim mi? Mağlubiyet, Yarın, galibiyetlere bakıyoruz. Ha, galibiyetlere bakıyoruz. Kıl payı. Kıl payı. İşte. Şöyle Gölcük Spor'un alıp oyunu şöyle ele, ya, ele aldığını oyunun... O takım ne toparlandı yani, yani. yani. Oyunu ele aldığı şöyle gümbür gümbür oynadı maç yok. Yarın kimle oynuyor biliyor musun? Yarın hafta içi RG mesai Spor'u, sabah... Erci Spor'u şey yapıyorsun mesela kupada. O zaman bu ne? Le, Periz bu ne lahana turşusu? Aynen öyle. Şimdi öyle değil mi ama? Demek ki Erci Spor belki de motive gelmedi buraya yani. Belki de kafasında kupa yoktu. Olabilir. Ya da tercihi kupadan yana değildi. Genç oyuncu oynattı vesaire yaptı. Şöyle falan. tehlikeli bir maçı var. Ligin son sırasında... 
Galibiyeti olmayan sandıklı spor oldu. Of maça bakar mısın? Aman Allah. Ve bir Bence ben... Ali Beykoz hocanın, evet. bak futbolcular için demiyorum. Evet. Ali hocanın en zor 90 dakikası. Tabii zor. Yarın, ben bak şimdi, hafta içi maçı konsantre açısından evet. zordur. Deplasman takımının da, için daha da zordur. Tamam mı? Çünkü şimdi muhtemelen e, bugün yola çıkmışlardır. Evet. Şimdi bak pazar günü moral bozuk, mağlubiyet. Pazartesi bir ter idmanı. İşte bugün ciddi bir idman yapsam yani akşam yola çıkıyorsun. Evet. Yarın işte maçını oynayacak. Allah korusun. Kötü bir skorda Ali Beykoz sandıklıdan gölcüye gelmeyebilir. Ya bir de tabii şuradaki Ama futbolcular ki... onu seviyorsa onun için oynayacaklar. Ya oynayacaklardır. Yok futbolcularla Ali Beykoz'un arasında zaten bence kesinlikle bir sinerji var. Şimdi bence burada şöyle bir durum var. Bilmiyorum zamanımız var mı? Var 10 ee, dakikamız var. Yani geçen sene herkes Gölcük Spor diyordu ki ya Gölcük Spor'dan bir şey olmaz şöyle böyle filan. Futbolcular bence bu demeçler motive ediyordu. Bu evet, var. Motive var. oldular futbolcular ve teknik heyetle kenetlendiler. Ama bu sene biz neymişiz be abi dediler. Biz neymişiz be abi. Hadi bak de. millet bir an bak biz playoff oynadık. Bak bir de işte gittik abuzer gibi forvet aldık. İşte gittik ihtiyacımız olan yerlere takviyeler yaptık. Şimdi bak bu sene döktüreceğiz. Şimdi hazırlık maçlarına bakıyorsun. Dört tane maç oynamış. Üç galibiyet mesela. Şu galibiyetler gümbür gümbür mesela. Farklı Dört galibiyetler. Dört penaltı kazanıyorsun. Üçünü atamıyorsun. Ha. Ya sonra lig esnasında bunlar oluyor. Ama tabii de yani şimdi şansa kazandığında maçlar da var yani şimdi. Ya şimdi baktığımızda hani Gölcük Spor'un genel anlamda ve ben bunu hep söylüyorum. Bir Vizyon sorunu var. Bir de taraftar Yıllardan sorunu var. Yani, 30 sen, yıldır bu ligde... Sen vizyon koymazsan taraftar Adem gelmez. Şey oynamıyor. Ama tamam sen vizyon koymazsan taraftar gelmez. Sen ortaya ne vizyon koydun ki bu zamana kadar? Sen sezon başı çıkıp dedin mi? Mesela biz burada Erdem'i biliyorsun konuk ettiğin ikinci haftada. Erdem'le konuşurken de aynı yorum yaptım ben. Erdem dedi ki ya dedi abi bekle. Hani bir bekle de şey. E şimdi bak hala ben aynı yorum yapıyorum. Bak derinceye. Ben hala aynı yorum yapıyorum. Derincenin stadı yok. Heh. Taraftarı yok. Başkanı yok. Başkanı yok. Ama çıkıp aslanlar gibi oynuyorlar. Çünkü neden? Yönetimi de yok. Bak yönetim de yok. Heh, de, yok. E şimdi Gölcük'te şimdi bakıyorum ben. Gölcük Spor'da 10 tane yönetici var. Var. E şimdi hepsi belirli gene e, e, siyasi partinin e, yakınından, uzağından olan insanlarla. Şimdi o adam da üretmiyor o zaman. Hocası... Veya hesap sormuyor. Şimdi ikisinin arası tekrar hoca farkı bence. Şimdi kusura bakmasın Ali <gülüyor> Şimdi nasıl hoca farkı? Yani Ali Ali... Daha tecrübeli ama yani. Ya tecrübeli de iyi de Ali Asım Balkaya takımı tutuyor bir arada. Tutuyor mu? Tutuyor. Bu olaylardan futbolcu da etkilenmiyor mu? Etkilenmiyor. Bir şekilde kazanmayı biliyor mu? Biliyor. Skor alıyor mu? Alıyor. Bitti. Aynen öyle. Ya ben tabelaya bakarım. Bak, bak çok sağ Geçen hafta da şöyle bir yorum yaptık. Hani işte Ertuğrul sağlamlar yuhlanır mı? Fatih Terim'den bilmem ne olur mu? O... Şöyle örnek vereyim. Ee, Darıca bu hafta yırttı. Nasıl yırttı biliyor musun? Yavuz İncedal, e, şimdi bunlar manav katmışını Darıca'yı da tebrik edelim 3-1'e indi. Evet. E, Diker üstünde çıktı maça ve stresten hakeme itirazlardan hakem tribüne gönderdi. Çünkü niye biliyor musunuz? Ruh hali karışık. E tabi. Çünkü tartışılmaya başlandı Darıca. Çünkü zor maç. Çünkü hoca tartışılmaya başlandı. Transfer yapıldı. Yönetim destek, para var, tesis var. Yavuz İncedal bir de kariyeri olan bir hoca. Tabii, tabii, tabii, tabii. Bu hafta Yavuz İncedal beraberlikte bile ne gidiyordu? Yani. Şimdi aynı tehlike yarın Ali Beykoz için var. Şu bak. an bence yok. Şu an yarın bakıyorum. var. Ya ben şu an bakıyorum. Yarın var. Şu an bir, benim dışında tartışan yok. Bak ben bugün tartışmaya açtım. E, bu akşam eğer... Şimdi ben köşe yazılarına bakıyorum, vesaire de bakıyorum. Hala Ali Beykoz'un eski geçmişiyle yaşıyorlar. Tabii. Hala diyorlar ki yakıştı bu takımı Plyof'a çıkarttı. Ya tamam Plyof'a çıkarttı. Hocam... Geçen sene, geçen seneydi. Bitti. Futbolda geçen sene de kalma. Ya. Doğru diyorsun. Bu seneye bakacaksın Hayır, sen. Hoca farkında onun, camiye farkında değil. Yani sen 8 maçın sadece ikisini kazanabilmişsin. Sadece ikisini. 7'de 2. Yani 7'de. Yani yani, yani, yani, tamam ne fark eder? Şimdi, şimdi ben a, a, a, hani bunu yanlış bir şey de söylemesin. 7'de 2. 8'de 2'de değil mi? Fark eder. <gülüyor> o da <gülüyor> şey olmuş. Neden olur. biliyor musun? Bak. Ya sevgili Uygur gülüyorsun. Bak şimdi <gülüyor> 7'de 2 ile çıkmak Bak yarın Allah korusun 8'de 2 oldu mu hoca gider. Bak. Ben Gölcük'te böyle bir hocanın gideceği gibi bir hava görmüyorum. Bu havayı görsem... Hoca hani, gitmezse yönetim gider. Yok ben bu havayı görsem, bu senin dinin havayı görsem derim ki kesin kazanacaklar. Bak şimdi. Bak yarın kesin kazanacak derim bu havayı görsem. Ama var ya sanki... Farkında değiller. Değil de çiftlik gibi ya. Onun hani, da bir rahat. Rahat ya herkes rahat, rahat ya. Onun da bir rahat. Şimdi var. Ali Hoca da rahat. Yönetim de rahat. Değil mi? Rahat. Şimdi örneğin e, Sayın e, Ahmet Şahin Başkanı 
Belki gelecek haftalarda konuk edeceğiz. Tabii tabii ed- edelim de yani. Kendisiyle çok fazla da e, tanışıklığımız yok ama. Tabii tabii. Şimdi biz burada Gölcük Spor'un iyiliği için konuşuyoruz arkadaşlar. Kesinlikle. Şimdi e, konuşmayabiliriz. Ama sevdiğimiz için konuşuyoruz. Ve kesinlikle yani, konuk için... da edelim. Neden? Çünkü şimdi böyle arkasından şimdi, konuşuyor gibi olmasın yani. Şimdi maçından sonra açıklaması var. Hangi maçta var? E, ben futbol üzerine şunu söylemiştim. E, bizim takım bir sezonda en fazla dört mağlubiyet alır. Biz o hakkımızı kullandık. Öyle Allah Allah ya. Ha, ya. Değil mi yani şimdi? Bir de... E, mağlup olmayacak yani bundan sonra. Şey maçından sonra galiba. Ya Erciyes maçı, kupa maçından sonra falan. Biz hakkımızı falan kullandık. Bunu söyleme. Bunu söylersen... Şimdi yarın kaybedersin. Şimdi, hayır zaten 4-5 oldu bu hafta. Ha, 5 oldu işte. Ol, şimdi, olmadı. E şimdi bu hafta şey mi diyeceksin şimdi? Biz bu takım 5 mağlubiyetten fazla... Böyle bir iddialı açıklama olamaz. Bazen, bazen sıkacaksın futbolcu Yiğit Hoca'nın. Sıkacaksın. Şimdi örneğin aynı açıklığı ben şeyden görüyorum. Bazen ee, o sizleri ç- çalacaksın. Işte, e, Kan Demir'den duydum. Evet. Ee, sen şimdi Eyüp'ü 3-2 yendiğine dua et. Ya bizim takım çok kaliteli bir takım. Bu kadar ucuz goller, basit goller yememeliyiz. Ya sen şükret 3 puan aldığına. Yapayım Yarın 3 gol atıp 4 yersin. Bu sefer attığın golün de kıymetini anlayamaz. Yani bunlar ne biliyor musun? Ee, çok böyle işte bunlar futbol dünyasının uzak insanları O rahatlık açıklaması. Işte. Fatih Kandemir Demir demiyorum ama bak Ali Beykoz'un açıklamasını söyledin. O rahatlık Ali açıklaması. Değil, Ahmet Şahin'in ba- kulüp başkanı. Kulüp başkanı pardon. O rahatlık açıklaması işte. Çok rahat işte. Rahatlık bu yani. Ya Allah'ım. Ya böyle bir şey ağladım, olmaz. Ağladım. Açıklayamam onu. E, açıklatıysam da basında paylaşmam. Yani. İçinde kalan. Yani dedim ki kendi aramda belki ön içiyle konuşacağım. Yok yok canım kendi aramda konuşacağım. Bu bir başkanın ya herhangi bir ciddi, ciddi, ciddi bir demeci olamaz. Bu program yani dışında ben dedim ki sana Koca İspor'la ilgili bir şeyimi söyledim. Seni o sonunda da sana hatırlatırım. Böyle diye. Ama şimdi burada Tabii insanların önünde... Yok bir de bir başkanın yani başkanın yani. konuşma şekli olarak hani böyle bir şey. Bir futbolcusuna mesaj verir. Ben açıkçası şunu gördüm. Başkanın yani demeci futbolcusuna mesaj verir Yiğit Özcan. Aynen. Yani sen şimdi futbolcuna mesaj vereceksin orada. Sen gidip de ya ben şunu hani söyleyeyim. Darıca ile Gölce'yi şey bundan söyleyeyim. sonra kısa sürede toparlanmazlarsa evet. yani plüyo filan zor yani. yani Sen bir şey söyledin. Yani. Ee, kesinlikle Başkan Ahmet Şahin'i de, hocamız Ali Beykoz'u da. Ali Beykoz'u daha yine da yine burada Yine burada, yani yani. Yani burada e, gıyabında konuştuğumuz insanları da burada konuk etmek istiyoruz. Çünkü söylediğimiz gibi bunları kesinlikle böyle arkalarından konuşuyormuş gibi olmasın. Ya bizim şu an yaptığımız iyilik... Şu an eğer seyredemiyorlarsa ya yarın da bu programı tekrar seyrettiklerinde şunu diyecekler. Ya o Yiğit Hoca'nın Uygur Mete Gölcük Spor için bir şeyler konuşuyorlar ve yarınki maç hakikaten bizim için ya. en ciddi maçımız diyecekler. Ya ben şimdi yarın Denizce maçında olacağım. Evet. Kulağım orada olacak. Acaba evet. kaç tane Gölcüklü'nün kulağı sandıklı da olacak? Muhtemelen şöyle bir şey var bir de Gölcük'te. O da çok tartışılıyor. Evet. Ya yıllardır Gölcük Spor'un yönetimi aynı. İşte belediye aynı. Hoca aynı, yönetim aynı işte falan filan. E şimdi bu sene değişir. 7 yıldır beri İsmail Gençdemir vardı. Orada şey var ya gerçekten bir şey olmaz. Yani Ama onu yaratan... Zümü, öyle bir topluluk var orada. Şimdi da. onu yaratan... Maça ben... gelmiyor adam. E, Beleş gel... Tepesi'nden maç seyrediyor. Ben, bak ben kızamıyorum. Beleş Tepesi olayı farklı bir olay. Ben kızamıyorum. Şundan da yıkılıyorum. Ya vizyon var mı? Ya vizyon tartışılıyor. Yok ya hayır vizyon yok. Bu takımın 3. lige tamam mı? Yani playoff'tan... 30 yıldır 3. lükte. Demirbaş oldu. Bak bu takımın İkinci lige çıkmak gibi gayesi yok. Çok net ya. Ben bunu anlıyorum ya. Bak ben muhabirle ilk başladım. Spor muhabiri olarak başladım. Ve ilk takımım benim Gölcük Spor'du. O zaman Gölcük Spor'un başında Remzi Demirer vardı. Remzi Demirer aynı zamanda Tüfat Başkanı'dır. Çok da değerli bir antrenördür. Doğru mu? Yani Tüfat kente, Kocaeli Şube Başkanı. Kocaeli Şube Başkanı. Kendi, yani kente damga vurmuş antrenörlerden evet. biridir. Remzi Demirer'le de o zaman... Ben yaptığım gazetecilikte... Yavaş yavaş toparlayacağım. Tamam toparlayacağım. <gülüyor> toparlayacağım. Demiz Demirel'le yaptığım e, söyleşiler de olsun vesaire de olsun. Yahut Başkan İsmail Gençdemir'le yaptığım söyleşiler de olsun. Ben hep bunu hissediyordum. Bu takımın 3. lige çıkma gibi bir gayesi yok. İkinci Ve, lige. İkinci lige. Ve eleştiriyordum da. Ve hatta eleştirdiğim için de kısmen Remzi Hoca bana dostane şekilde yani ya o zaman niye böyle yapıyorsun derdi diyordu. Ama o zaman şey hatırlıyor musun? Aradan, playoff maçları vardı. Var, hep playoff vardı. Hep playoff vardı zaten. Playoff'un olmadığı zaman yok. Var var. Var canım. Yo, Küme düşmeye oynadığı zaman. Harar yani. Ya, ya işte sonra Metin Peken geldi falan filan. Bir şeyler oldu. Yani Metin Peken de işte biliyorsun yine. Belediyenin yani. falan filan. Yani şimdi baktığımızda. Ama bak ya isimler değişti. Ama anlayış Zinet. değişmedi. Zinet değişmedi. Ve ben bu Zinet'in hep yakındım. Benim ilk takımımdır Gölcük Spor. 
Ayrı bir bağım var. Benim ayrı bir sevgim var Gölcük Spor'a şöyle yani. Benim ilk takip ettiğim takım. Gazeteciliğimde. Öyle şey çok güzel. Her zaman gözüm orada. Tavşan Linyit bir sıçra evet. yaptı. Neredeyse Süper Lig'e çıkacaktı. Linyit'i herkes artık biliyor. E sonra düştü. Olabilir ama çık düş bir heyecan olsun dediğin gibi. Ya, hayır yani hep göremedim. Hiç göremedim ben o heyecanı zaten. Derince'nin daha derince e, ilk yılında ligde kalma savaşı verdi. İkinci ve üçüncü sene şu an playoff oynuyor. Ya şimdi bir, ya bir iddia koy ya. Bir geç bakayım şu adam gibi. Yani. Ben de ilk, bu sene ikinci lige çıkacağım de. Taraftarın da bunu inandır. Bak bakayım evet. geliyor mu gelmiyor mu? Evet sevgili Uygur. E, eklemek istediğin başka bir şey yoksa. E, konuştuk her şeyi. Bayağı konuştuk. <gülüyor> Valla Gölcük Spor e, iyi konuştuk. Darıca'ya da başarılar diyoruz. Derince'ye de. Yarın zaten üçüncülükte hafta için mesaisi var. Derince Spor Adliye Spor'u konuk edecek. E, Darıca, maç. Darıca Deplasman'da Linyit'le oynayacak. Gölcük iki hafta önce oraydı. Gölcük Spor'da e, grup sonucu sandık bile çok kritik maç var olacak. Futbolcular Ali Beykoz Hoca'yı seviyorsa o maçı alsınlar. E, Bal'da bu hafta Hereke Demir maçı vardı. Mini Kent derbisi. Demir Spor son dakikalara 1-0 önde girdiği maçı 1-1 tamamladı. E, i̇ki takımımıza da başarılar diliyoruz. Gevce Spor deplasmanda Tuna Spor'la golsüz berabere kaldı. Onu da hatırlatalım. E, Kocacı Spor fikstür gereği bu hafta maçımız yok. Daha sonraki hafta e, deplasmanda Tuna deplasmanında olacağız. Daha sonra içeride Bülburgaz'ı alacağız. Kocacı Spor için bu iki maç çok önemli. Evet. E, ben de 6 puan bekliyorum inşallah. E, şöyle söyleyeyim. Hafta sonu da e, Amini takımımız için kalbimiz atacak. E, önce Çek Cumhuriyeti daha sonra da İzlanda. Cumartesi ve Salı günü. İki Başlar. tane e, aslında birbirine benzeyen ekolle oynayacağız. Evet. Yani keşke Senin tahminin... Ben şöyle diyorum. Çeklerden ben her zaman korkarım. Evet. Çeklerden bir puan alırsak İzlanda'yı maçında tribünden biri gelip kafa golü atabilir. Ben de yani... tam tersi görüyorum. E, Çek Cumhuriyeti'ni rahat görüyorum. Aa, o zaman... Çok güzel. İzlanda'yı ama o kadar rahat görmüyorum. Ama rahat gelecekler. Çünkü İzlanda'nın yükselişte olduğunu düşünüyorum ve bize çok ters giren bir takım. Ben Çek Cumhuriyeti bence bize o kadar ters giren bir takım değil. Yani ilk, İzlanda'yı... ilk maçta yenildik ama. Evet. Bilmiyorum da İzlanda'yı son maçta şunu ben her zaman dedim. Kime ne lazımsa o alır, alır mı? Benim futbol görüşüm öyle. Bugün bir gazete okudum internet ortamında. Hollandalı hoca mı, menajer mi ne e, şeye, Çek Cumhuriyeti'ne size başarılar diyoruz. Evet. Diye bir mesaj. Doğrudur. Bilmiyorum artık. İnşallah <gülüyor> Amin takım herkes, herkes aslında istediğini şey yapıyor yani. Yani Amin takım ilk iki normalde çıkıyordu. Bu sefer üçüncülere de playoff şansı var. Buraları düşünmemek lazım. Türk futbolunu hep tartışıyoruz zaten. Ee, vaktimiz kalmadı. Yani bu, grup, bu grup ama söylenen de zor bir grup. Evet. Yani vaktimiz de fazla kalmadı. <gülüyor> evet sevgili izleyiciler. E, yerel gol programında yine futbolu e, tartıştık. Kent futbolunu tartıştık. Gelecek haftalarda sizinle birlikte olmak istiyoruz tekrardan. Ee, yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar.